கிழக்கு நெருப்பு முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை நாம் பார்ப்போம் பிலிப்பியர் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து மற்றும் ஆறாவது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் பிலிப்பியர் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து மற்றும் ஆறாவது வசனம் உங்களில் நற்கிரியை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரிந்தும் முடிய நடத்துவார் என்று நம்பி நான் உங்களை நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமையின் காலைகளிலே கிருபை என்கிற தலைப்பின் கீழே நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் கிரேஸ் கிருபை என்றால் என்ன தகுதி இல்லாத ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவன் காட்டுகிற பேரன்பு அல்லது தயவு அல்லது ஆதரவு என்று பார்க்கிறோம் அந்த குருபையை குறித்த விளக்கத்தை தான் நம்ம சத்திய வார்த்தைகளின் மூலமாக வசனத்தின் மூலமாக கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் அதில் இந்த குருபையை குறித்த காரியங்களை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக நம்முடைய சபையில் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வரீங்கன்னா விசுவாசத்தை குறித்து அதிகமாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி தேவனோட வார்த்தை விசுவாசிக்கணும் எப்படிலாம் நம்பலாம் நீங்கள் அப்படின்றத போதிக்கிறோம் ஆனால் இந்த கிருபைக்கும் விசுவாசத்திற்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு உண்டு அதில் கிருபை தான் முதல் நிலையை வகிக்கிறது குருபை தான் என்ன நிலை வகிக்கிறது சிம்பிளாக சொன்னால் விசுவாசத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எதை பற்றி தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் கிருபையை பற்றி தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் விசுவாசிக்கிற எல்லா காரியமும் உங்களுக்கு கிருபையினாலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதனாலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ வாழ்க்கையில் எது வேண்டும் என்றாலும் நீங்கள் எப்படி யோசிப்பீங்கன்னா உங்கள் தகுதியின் பிரகாரம் யோசிக்க மாட்டீங்க அல்லது உங்கள் தகுதியின் பிரகாரம் விசுவாசிக்க மாட்டீங்க நீங்கள் எதை விசுவாசித்தாலும் தேவனுடைய கிருமையின் அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணுவீர்கள் நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் ஒரு சுகம் வேணும்னா உங்கள் தகுதியின் அடிப்படையில் பார்க்க மாட்டீங்க நான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியல எப்படிலாம் நடக்குது அப்படி பார்க்கறது இல்லை கிறிஸ்தவன் எப்படி பார்க்குறான் கிருபியை புரிந்து கொண்டவன் அவர் தழும்புகளால் நான் என்ன ஆகிறேன் நான் குணமாகிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் நடக்கிற வரைக்கும் அவனுடைய நம்பிக்கை விசுவாசம் எல்லாம் அதன் மேலே தான் இருக்குது ஏன்னா அவனுக்கு நல்லா தெரியுது என்னால் சுகம் வரப்போகிறது இல்லை என்னுடைய முயற்சி என்னுடைய திறமை என்னுடைய நல்லது கெட்டது இதனால் நான் இன்னும் பாதிக்கப்பட போகிறது இல்லை எல்லாமே தேவனுடைய கிருபையினால தான் என்ன பண்ணும் எனக்கு நடக்கும் என்பதை அடிப்படையாக புரிந்து வைத்துக் கொள்கிறான் அப்போ ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கை அல்லது இன்னைக்கு சபையில் ரொம்ப மிஸ்ஸிங் ஆகிற பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பாதி பாதியே தெரிஞ்சவங்க கிருபியை பற்றி முழுசாக தெரியாமல் போயிட்டாங்க அதனால் சபைகள் எல்லாமே விட்டு வந்த பாரம்பரியங்களையும் விட்டு வந்த மதங்களின் சடங்காச்சாரங்களையும் நம்பி என்ன பண்ணுகிறது கிரியை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது ஏ நீ எதாவது செஞ்சினா தான் கடவுள் ஒன்று கொடுப்பார் அப்படின்ற மாதிரி போதிக்கிறாங்க வசனத்தின் பிரகாரம் அது போய் அவர் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தி விட்டார் அது விசுவாசிக்க வேண்டியது மட்டும்தாங்க மீதியாக இருக்குதே தவிர உங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவர் அதனதின் காலத்தில் நேர்த்தியாக அவர் செய்து முடித்து விட்டார் என்பதுதான் சத்தியம் இட் இஸ் ஆல்ரெடி டன் என்னைக்கு கல்வாரி சிலுவையில் அவர் மரணம் அடைந்து எல்லாம் முடிந்ததுன்னு சொன்னாரோ அன்றைக்கே உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறது செய்து முடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை குறித்த அறிவு தான் வேணும் அதை குறித்த விசுவாசம் தான் வேணும் அதை குறித்த ஞானம் தான் நமக்கு இப்பொழுது தேவைப்படுகிறது சரி அதில் கிருபியை குறித்து மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து போதிக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் முதலாவது பகுதி கிருபை நாளை ரட்சிக்கப்பட்டோம்ன்ற பகுதி என்ன பண்ணும் நாம் பார்த்துருக்குறோம் கிருபியை புரிஞ்சுக்கணும்னா இஃப் யூ இஃப் வாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் கிரேஸ் யூ ஷுட் நோ அபவுட் சால்வேஷன் கிருபியை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா முதலாவது எதை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரட்சிப்பை பற்றி எப்படி நான் ஒரு பாவத்திலும் சாம்பத்திலும் அக்கிரமத்திலும் தேவனை அறியாத ஒரு மனிதனாய் வாழ்ந்தான் இப்பொழுது எப்படி தேவனை அறிந்து அவருடைய வழிகளை புரிந்து அந்த வழியில் நடந்து வாழக்கூடிய இந்த விசுவாச வாழ்க்கையை இந்த ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையை பாவங்கள் மன்னி மன்னிக்கப்பட்டு சாபங்கள் அகற்றப்பட்டு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் வாழ்க்கையை எப்படி தேவன் எனக்கு கொடுத்தார் என்கிற அந்த ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையை நம்ம அறிந்து கொள்ளும் போது தான் கிருபையை இன்னும் நல்ல என்ன பண்ண முடியும் புரிஞ்சிக்க முடியும் எபிஎஸ்எல்ல சொல்றாரு விசுவாசத்தினாலே கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதில்லை இது தேவனுடைய ஈவா இருக்கிறது கிரியையில உங்களுடைய பங்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்றாரு மன்னிக்க கிருபையில உங்களுடைய பங்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஏதோ செய்து நீங்கள் ரட்சிக்கப்படவில்லை நீங்கள் ஏதோ செய்து தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறவில்லை தேவன் உங்களை அவருடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதற்கு அவர் கல்வாரி சிலுவைகளை தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ரத்தம் செஞ்சு உங்கள் பாவங்களையும் உங்கள் அக்கிரமங்களையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை அவர் பிள்ளைகளாக என்ன பண்ணுகிறார் அவர் பார்த்திருக்கிறார் இப்போ நம்ம வேலை என்ன அதை விசுவாசிப்பது மட்டும்தான் எனக்காக இயேசு இந்த பூமியிலே வந்து ரத்தத்தை செஞ்சு என் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என் சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாக என்னை கழுவி என்னை அவருடைய பிள்ளையாக வைத்திருக்கிறார் என்கிற விசுவாசம்
ரெண்டாவது பகுதி ஆரம்பித்துக் கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு கூட அதை முடிவு செய்ய நிறைவு செய்ய போகிறேன் ரெண்டாவது பகுதி என்ன கிருபை நம்மை தாங்கி காத்து முடிவு பரிந்தமும் நடத்துகிறது கிருபை எப்படி நடத்துகிறது நம்மை தாங்கி முடிவு பரிந்தும் அன்டில் லாஸ்ட் கடைசி மட்டும் நித்தியமாய் கடைசி நாள் மட்டும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நம்மை குருபையே என்ன பண்ணுகிறது நடத்துகிறது ஏன் இந்த உபதேசம் அவசியமா இருக்குதுன்னா ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நிறைய பேர் கொடுக்க வரக்கூடிய எண்ணம் மத எண்ணம் என்ன ரட்சிப்பு சரி தேர்ந்து கிருபையில வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஒழுங்காரது தானே ஆகணும் ஹலோ அதுக்கப்புறம் நான் ஒழுங்காரது தானே எல்லாத்தையும் செய்வார் எனக்கு நான் ஒழுங்காரது தானே எல்லாத்தையும் கொடுப்பார் எனக்கு நான் ஒழுங்கு இல்லைன்னா அவர் எது என்ன பண்ண மாட்டார் எனக்கு செய்ய மாட்டார்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபையிலே அதை போதிச்சு அதுக்கு தேவையில்லாத வசனத்தெல்லாம் எடுத்து காண்பித்து அதை நம்ப வச்சு பவுல் சொல்றார் கிருபையை போக்கடித்து விட்டார்கள் கிருபை என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை நம்ம அதை வீண் அடிச்சுட்டாங்கன்றார் தெய்வனுடைய கிருபையை வாழ்நாள் முழுக்க உபயோகப்படுத்த வேண்டியத ஒரே நாள் என்ன பண்ணியாச்சு அதை காலி பண்ணியாச்சு வெறும் ரட்சி போட அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் பரல ஒரு ராஜ்யம் போனோமா உன் தகுதி தேவை உன் ஜபம் தேவை ஏ உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு அதன் அடிப்படையில் தான் கிரியின் அடிப்படையில் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றத போல போதிக்கிறாங்க இல்லை வேத வசனத்துலேருந்து உங்களுக்கு எடுத்து காண்பிக்கிறதா ஏ எப்படி அதுதான் கொள்ள இதில் பிலிப்பியரில் உங்களுக்கு எடுத்து காண்பித்தேன் பிலிப்பியர் அஞ்சாவது வசனம் சொல்லுகிறது நற்கிரியையை தொடங்கினவர் அது முடிவ பரியந்தமும் நடத்துவார் என்று நம்பின்றார் ஹலோ அவர் தான் தொடங்கியிருக்கிறார் இந்த வாழ்க்கையை அவர் தான் உங்களை எப்படி நடத்துவார் அவர் எப்படி தொடங்கினார் அவர் எப்படி தொடங்கினார் கேட்ட கிருபையை கொண்டு தொடங்கினார் எப்படி தொடங்கினார் அவர் எதை தொடங்கினார் கேட்ட தமிழ்ல தகராறோ எதை தொடங்கினார் கேட்டாதான் நற்கிரியை எப்படி தொடங்கினார் அந்த நற்கிரி எப்படி தொடங்கினார் எப்படி தொடங்கினார் அவர் கிருபையை கொண்டு தான் தொடங்கினார் உங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அங்கீகரித்து உங்களை இந்த நற்கிரியை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு எந்த தகுதியில் உங்களை கொண்டாந்தார் நீங்களாம் நல்லவங்க ரொம்ப ஒழுக்கமாக இருப்பீங்க ரொம்ப சரியாக இருப்பீங்க இன்ச்சு பிசகாமல் நடந்துப்பீங்க அப்படின்னு நான் ரட்சித்தார் இல்லை கிருபை நாளை விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்களே அப்படி தான் நம்ம அவங்க வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சதே ஆரம்பிச்சு அப்படி ஆரம்பித்தவர் கிருபையை கொண்டு ஆரம்பித்தவர் கிறிஸ்துவின் நாள் மட்டும் அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையின் முடிவு பரிந்தமும் அப்படியே கிருபையில் என்ன பண்ணுவாராக அவர் வழி நடத்துவாராக எப்படியே வழி நடத்துவாராக அவர் பவுல் தன்னுடைய விசுவாசிகளுக்கு சொல்றார் கிருபையில தேவன் உங்க வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அதை முடிய அப்படித்தானே பண்ண போறார் அவர் கிருபையிலே தான் நடத்த போகிறார் என்று சொல்கிறார் சரி நம்ம முடிவு பரிந்தமும் காத்து நடத்துவதற்கு கிருபை இவைகள் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் கிறிஸ்துவின் நாள் மட்டும் கிறிஸ்துவின் நாள்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கை அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போகுதுன்னு வச்சுப்போமே அந்த நாள் முடிய மட்டும் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை நம்மை முடியே நடத்துகிறது கடைசி மட்டும் நடத்துகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டும் எதெல்லாம் கொடுத்து எதெல்லாம் கொடுத்து நம்மை கடைசி வரைக்கும் நடத்துகிறார் தேவனுடைய கிருபை எதெல்லாம் கொடுத்து நம்மை கடைசி வரைக்கும் காத்து நடத்துகிறது கிட்டத்தட்ட ஏழு காரியங்களை பார்த்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு எட்டாவது காரியத்தை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது அந்த ஏழு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து விடுகிறேன் என்னென்ன காரியங்கள் முதலாவது காரியம் த பவர் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வல்லமை நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்க இன்னைக்கு நிற்கிறீங்க நிர்மூலமாக இருக்கிறீங்க சபைக்கு வந்திருக்கிறீங்க நிறைய காரியங்களை செய்யறீங்க இட் இஸ் பை த பவர் ஆஃப் காட் தேவனுடைய கிருபை தந்திருக்கிற வல்லமையினாலே நீங்கள் அந்த காரியங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க செய்திருக்கிறீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு காரியம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அதை யோசிச்சு பாருங்க அது ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிச்சிருப்போம் இது எப்படி ஆரம்பிப்பேன்னு தெரியல இது எப்படி போய் முடியும் தெரியல இது எந்த வழியில் போய் முடியும் தெரியல நல்லா முடியுமா கெட்டதாக முடியுமா எதிர்பார்க்கிற மாதிரிலாம் முடியுமா எதிர்பார்க்காத விதத்தில் போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிப்பட்ட யோசனையில் தான் உங்களுக்கு வீடு கட்டுறதா இருக்கட்டும் உங்கள் வேலையாக இருக்கட்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய எதிர்காலமாக இருக்கட்டும் எல்லா வச்சும் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க பெரிய சந்தேகம் இருந்திருக்கும் உங்களுக்குள்ளே பெரிய கேள்விகள் நிறைய கேள்விகள் இருந்திருக்கும் என்ன காண்பிக்கிறது அந்த கேள்விகள் சந்தேகம் எல்லாம் என்ன காமிக்குது உங்களுக்குள்ள அந்த காரியத்தை செய்வதற்குரிய ஆற்றலோ பலனோ வல்லமையோ இல்லை இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படி யோசிக்கவே போகிறது இல்லை ஹலோ இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண போகிறது இல்லை யோசிக்கவே போகிறது இல்லை ஒருத்தவங்களுடைய புடவையே இல்லை ட்ரெஸ்ஸையே பார்க்குறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ வேலைன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்லிடுறாங்க தெரிலங்க எனக்கு எங்கள் ஃப்ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க வேலை தெரில உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்கி ஆகணும்ட்டு நீங்களாம் மனசில்
அந்த கடைக்கு போயிட்டு அந்த கடங்காரிக்கிட்ட எவ்வளோ ரேட்டு எவ்வளோ விலை அப்படின்னு கேட்குற வரைக்கும் உங்கள் மனசு அதை பற்றியே என்ன பண்ணுவாங்க பதட்டமாகவும் ஞாபகமாகவும் சந்தேகமாகவும் இருக்கும் ஒருவேளை மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் கையில் வச்சுருக்கிறது மூவாயிரம் ரூபாய் தான் அதுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற சந்தேகம் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அங்கே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அங்கே கடைக்காரங்கிட்ட போனால் சொல்கிறாரு இல்லைங்க இது வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் தான் அது இது வெறும் ஆயிரம் ரூபான்னு ஒன்றே நமக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ரெண்டாயிரம் ரூபான் ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு நம்ம கணக்கு போடுறதுல மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வருது இல்லைங்களா இல்லை அப்படின்னா அது எதிர்மறையாக போயிருந்ததுன்னா அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் பத்தாயிரம் போயிருந்ததுன்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு ஏமாற்றின் உணர்வு வருமோ வாங்க முடியாது இவ்வளோ தான் கையில் பணம் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்புறம் பணம் வரும்போது வாங்கிக்கலான்னு ஒரு ஏமாற்றத்தோடு திரும்புவீங்களோ கிருபையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர் அப்படி தான் சொல்கிறார் கிருபை நம்மை காப்பதற்கு தந்திருக்கிற தேவனுடைய வல்லமை எப்படிப்பட்டது நீங்கள் இந்நாள் மட்டும் அதாவது ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து இந்நாள் மட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் வேலையில் எல்லா காரியத்தும் நடந்து கொண்டு வருகிறத பாருங்கள் அது எதுவுமே உங்களுடைய தகுதியினால் அல்ல உங்களுடைய வல்லமையினால் அல்ல உங்கள் திறமையினால் அல்ல எல்லாம் தேவனுடைய கிருபையினாலே அதெல்லாம் என்ன பண்ணுகிறது நடந்து கொண்டு வருகிறது தேவனுடைய கிருபை நம்ம எதெல்லாம் கொடுத்து காத்து நடத்தி கொண்டு வருகிறது முடிவு பறிந்தும் எதெல்லாம் கொடுத்து காத்து நடத்தி கொண்டு வருகிறதுனா ஒன்று தேவனுடைய வல்லமை ரெண்டாவது த லவ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய அன்பு நிபந்தனையற்ற முறையில் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் காண்பிக்கப்படுகிற தேவனுடைய அன்பு உங்களை கடைசி நாள் மட்டும் என்ன பண்ணுகிறது உங்களை காத்து நடத்துகிறது என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் மூன்றாவது காரியம் த ப்ரேயர் ஆஃப் சன் ஆஃப் காட் தேவன் தேவகுமாரனுடைய வேண்டுதல் அதாவது நம்மளாம் பிறக்கிறதுக்கெல்லாம் முன்னாடியே முன்பதாகவே நமக்காக ஜபித்து விட்டார் நம்ம பொதுவாக எது நடக்கணுமோ அப்போ ஜபிப்போம் ஆனால் இவர் எப்படி தேவகுமாரன் எப்படி ஜபித்தார்னு பார்த்தோம் என்னை விசுவாசிக்க போகிறவர்கள் அவர்கள் ஒரு நாளும் என் கையில் இருந்து அவர்கள் கெட்டு போவதில்லை அப்படின்னு ஜோம் பண்றார் ஒரு நாளும் என்ன ஆவதில்லை அவர்கள் ஆமா அவங்க ரட்சிப்பை விட்டுற போறதுல விசுவாசத்தை விட்டுற போறதுல நித்திய வாழ்வை விட்டுற போறதுல அவங்க கெட்டு போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோம் பண்றாரு இத தேவகுமாரனுடைய வேண்டுதல் என்று பார்க்கிறோம் அவரே நமக்காக ஜபித்து விட்டார் அதனால கடைசி நாள் மட்டும் தேவனுடைய கிருமை என்ன நடத்தும் மூன்று நான்காவது காரியம் என்ன ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணம் கிறிஸ்டிபிகேஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எப்படி ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணம் நம் பாவத்தையும் சாபத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு ஆக்கிரை தீர்ப்பை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு விடுதலை அதில் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் பாவத்தை பார்த்து சாபத்தை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை லைஃப் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு பாவங்களும் சாபங்களும் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது என்கிறது ஐந்தாவது காரியம் என்ன நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நித்திய ஜீவன் இட்டர்னல் லைஃப் தட் ஹேஸ் பின் கிவன் டு அஸ் நித்திய ஜீவன் இதுவும் நம்ம கையில் இல்லை இதுவும் தேவனுடைய கிருபை தான் நம்மை நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாய் நம்மை காத்து என்ன பண்ணுகிறது நடத்துகிறது என்று பார்த்தோம் ஆறாவது காரியம் என்ன பார்த்தோம் இயேசு நமக்காக வழக்கறிஞராக பிதாவின் வலது பாரிசத்திலே இருக்கிறார் நமக்காக வழக்காடுகிறவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவர் பாவங்கள் செய்யும் போதும் அக்கிரமங்கள் செய்யும் போதும் மீறி நடக்கும் போதும் நமக்காக வழக்காடக்கூடிய ஒரு நபராக இயேசு பரலோக ராஜ்யத்தில் இருக்கிறார் ஏன்னா இன்னொரு பக்கம் குற்றம் சாட்டக்கூடிய பிசாசு என்ன பண்ணுகிறான் இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இதை பார்த்துருக்குறோம் ஏழாவது காரியம் என்ன கடந்த வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா த ஷெஃபர்ட் ஹூட் ஆஃப் சன் ஆஃப் காட் இயேசுவனுடைய மெய்ப்பணின் ஊழியம் என்ன ஊழியம் அது இன்னைக்கு நிகழ்காலத்தில் இயேசு யாராக இருக்கிறார் நிகழ்காலத்தில் இயேசு அதாவது சிறுவை மரணத்துக்கு பின்பதாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு இயேசு யாராக இருக்கிறார் என்பதை சங்கீதம் இருபத்தி மூணு இருந்து என்ன பண்ணினேன் உங்களுக்கு எடுத்து காண்பிட்டு இருந்தேன் அந்த சங்கீதமே அருமையாக அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு சிலுவை மரணத்து குறித்து சங்கீதம் சங்கீதம் இருபத்தி நாலு இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்து சங்கீதம் இந்த சிலுவை மரணத்துக்கும் இயேசுவின் ரெண்டாவது வருகைக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த சங்கீதம் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே என்ன தெரிகிற ஒரு சங்கீதம் கர்த்தரும் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் அப்போ சிலுவை மரணத்துக்கு பின்பதாக ரட்சிக்கப்பட்டு இன்றைக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு இயேசு யாராக இருக்கிறார் நமக்கு நல்லதான் சொல்லுங்களேன் மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார் என்பதை பார்த்தோம் சார் இன்றையோடு கூட இதை கடைசி தலைப்பை நான் பார்த்து நிறைவு செய்யலாம் நம்மை கடைசி பரிந்தமும் முடிவு பரிந்தமும் காத்து நடத்துவதற்கு தேவனோட கிருபை எவைகள் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அது எட்டாவது காரியம் கடைசி காரியம் முடிவு பரிந்தும் காத்து நடத்த பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறார
he has given as the holy spirit to lead until the end kadasi naal mattum kadasi pariyandamum nammai vali naduthuvadharkaga idhu varaikum paathadala vida romba special aanadhu da and the holy spirit thiruthuvathi moonradha nabar thodarchi sabaiyukku vandinga ungalku adu puriyum புரிதுங்களேன் இவர் சண்டே காலையில் மட்டும் வந்து கேட்டு போகிறீங்கன்னா நிச்சயமாக திருத்துவ தேவன்னா யார் பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணாது புரியாது நேரமும் இல்லை அது சொல்கிறதுக்கு நமக்கு சரியா சரி அப்போ இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் அது குறித்து தான் பார் கிருபை நமக்கு கடைசி பதினமும் வழி நடத்துவதற்கு நம் கொடுத்துருக்கிற ஒரு காரியம் என்னது பரிசுத்த ஆவியானவர் இது குறித்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காரணம் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவ விசுவாசிகள் தவற விடுகிற சத்தியத்தில் இதுவும் ஒரு சத்தியம் எப்படி கிருபையை தவற விட்டாங்களோ அதே போல் யாரையும் தவறு விட்டாச்சு அங்கே பரிசுத்த என்ன மந்தமாக இருக்கிறீங்க எல்லாருமே கேட்டால் பதில் என்ன பண்ணும் வாயில் வரணும் இல்லை எழுந்து நின்றுங்கன்ற சேர் மேலே கூட நின்றுங்க தப்பே கிடையாது எப்படியாவது கேட்டால் போதும் எனக்கு சரி அப்போ கடைசி நாள் மட்டும் நம்மை காத்து நடத்துவதற்கு யாரை கொடுத்துருக்குறா பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்துருக்குறா சரி இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் இவருடைய வேலை என்ன இவர் நம்ம எப்படி கடைசி பரிந்தமும் காத்து நடத்துகிறார் இதுதான் கவனிக்க இருக்கிறோம் இவர் எப்படி நம்ம கடைசி பரிந்தமோ சபையில் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த பரிசு தாவியானவரை எடிட் பண்ணி சின்னதாக்கி அவர் வெறும் ஃபாஸ்ட் சாங்குக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க எதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேகமாக பாடுகிற பாடல்களுக்கு மட்டும் ஆவியானவர் உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் என்ன ஆகிடுச்சு வேகமாக பாடின ஆவியானவர் என்ன பண்ணுறார் உனக்குள்ள அவர் இறங்கி வருவார் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிடுவார் அவர் ஆப்சென்ட் ஆகிடுவார் அதுக்கப்புறம் இருக்க மாட்டார் நம்மெல்லாம் அடிச்சு நிகழ்ச்சி நிறுத்தின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஆவியானவர் அங்கே இருக்க மாட்டார் ஏ எல்லாம் டயர்ட் ஆகி வேறு படுத்துருவாங்க அது வேறு பெரிய பிரச்சனை அது ஏ நான் இருந்த சபையிலே பார்த்துருக்குறேன் ஆடி ஈடி குதிச்சு குதிச்சு முடிச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஃப்ளாட் ஆகிடுவாங்க லேடிஸ்லாம் முன்னாடி முக்காடு போட்டு கேட்டால் ஜப சிந்தையோடு தேவனோட வார்த்தை கேட்குறோன்வாங்க கண்ணை முழிச்சுக்கிட்டு கையில் பைப்பில் வச்சுக்கிட்டு ஏ என்ன பா பாஸ்டர் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் போதே ஏறலன்னு நமக்கு தெரியும் இதில் வேறு முக்காட ஃபுல்லாக போட்டுக்கிட்டு நல்லா தூங்கிக்கிட்டு எப்படி கேட்குறாங்களே இவங்க தேவனோட வார்த்தையை ஜபம் பண்ணமோ ஜபம் பண்ணுங்க தேவனை துதிக்கும் போது துதிங்க தேவனை பாடும் போது பாடுங்க துதிக்கும் போது அவரே துதிங்க தேவனோட வார்த்தை கேட்கும் போது கேளுங்க தப்பு தப்பாக செய்யக்கூடாது என்ன பண்ணக்கூடாது தப்பு தப்பாக செய்கிறது எப்படின்னா செருப்பு தூக்கி தலைமாலை வச்சுட்டு போகிற மாதிரி எது தூக்கி எது மாதிரி வச்சுட்டு போகிற மாதிரி நிறைய பேர் பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப உற்சாகமாக ஜோப் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்கே கற்றுக்கிட்டீங்க அந்த பழகத்தில் நிறைய சபையில் போய் பாருங்கள் வா வாயை த விரிவாய் தரன்னு சொல்லி இது வசனம் என்ன பண்ணுறதுல விரிவாக திறக்கிறதே இல்லை பாட்டு பாட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பாடல் என்பது என்ன இசையின் மூலமாக உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்துகிற நேரம் தேவனை புகழுகிற நேரம் தேவனை ஆராதிக்கிற நேரம் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிற நேரம் அந்த நேரத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு சீரியஸாக என்ன பண்ணக்கூடாது ஜவம் பண்ணிட்டு உங்கள் தப்பு தப்பாக செய்யக்கூடாதுன்ற பேசுகிறது புரியுதா உங்களுக்கு தப்பு தப்பாக செஞ்சால் என்ன ஆகிடும் செருப்பு தூக்கி தலைமையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கதை தான் இப்போ காலில் முள் குத்தும் கல் குத்தும் ரத்தம் வரும் புண்ணாகும் நிறைய பிரச்சனை வரதம் செய்யணும் ஆண்டவரே நான் செருப்பு தான் வச்சுருந்தேன் வச்சுருந்தேன் எங்கே போட்டிருந்தேன் தலையிலையா காலிலையா என்ன கேட்பார் புரியுதுங்களே இல்லையா பேசுகிறது சபைக்கு போனேன் பாடினியா துதிச்சியா ஜபிக்கிற நேரத்தில் ஜபித்தையா தேவனோட வார்த்தை கேட்குற நேரத்தில் கேட்டியா இல்லாண்டு வரே தேவனோட வார்த்தை கேட்குற நேரத்தில் தூங்கினு இருந்தேன் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் சில ஆளுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் எடுத்து சீரியஸாக படிச்சுன்னு இருப்பாங்க அவங்க ஒரு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க மூணு மாதத்துக்குள்ளே அந்த பைபிளை முடிச்சு ஆகணும்ன்ட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற நேரம் எந்த நேரம் தெரியுமா பிரசங்க நேரம் தான் அவர் என்னத்தை பேச போகிறார் கிருபியை பற்றி தானே நமக்கு தெரியாத சப்ஜெக்டாக நம்ம கேட்காத ரெண்டாவது வானத்துக்கே போயிட்டு வந்தால் நம்மளாம் ஏ வெள்ள குதிரை கருப்பு குதிரையே கேட்ட ஆளாகும் ஆறுநூத்தி அறுபத்தாறோட விளக்கமே நமக்கு தெரியும் இதுக்கப்புறம் இவர் கிருபியை பற்றி பிரசங்கித்து நம்ம நிற்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட பிரசங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அவங்க சீரியஸாக ஆமாம் பிலிப்பியர்லேருந்து பிரசங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தால் உன்னத பாட்டு தாண்டி நம்ம பண்ணிகிட்டுருப்பாங்க அவங்க பஸ் ரிவர்ஸில் ஓடிட்டு இருக்கும் வாழ்க்கையை பாருங்க அந்த மாதிரி வாழ்க்கைகள்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் அது தப்பாக சொல்லிட நீங்கள் அப்படி செய்கிறதுனால வாழ்க்கைகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க முழுக்க தோல்வியில் இருக்கும் ஏனென்றால் அதுதான் மறுபடி மறுபடியும் சொல்கிறேன் எதை எந்த நேரத்தில் செய்யணுன்ற அறிவும் ஞானமும் நமக்கு வேண்டும் அப்போ கிருவியை குறித்து போதிக்கும் போது பாருங்கள் அதை நன்றாய் புரிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ளக்கூடிய
அவர் எப்படி கடைசி நாள் மட்டும் நம்மை நடத்துகிறார் என்பதை ஒரு மூன்று பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன காரியங்கள் முதலாவது காரியம் ரீஜெனரேட்டிங் தி ஒர்க் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்மை மறுபடியும் பிறக்க செய்கிற பரிசு தாவியனவர் நம்மை கடைசி நாள் மட்டும் நடத்துவதற்கு பரிசு தாவியனவர் மூணு கிரியைகளை செய்கிறார் நமக்குள்ள முதலாவது கிரியை என்ன செய்கிறார் அவர் மறுபடியும் பிறக்க செய்கிற அனுபவம் ரெண்டாவது அனுபவம் ஆவியானவர் நமக்கு உள்ளாக வந்து வாசம் பண்ணுகிறார் நமக்குள்ளாக என்ன பண்ணுகிறார் அவர் நமக்குள்ளவே இருக்கிறார் அது மூன்றாவது என்னது ஆவியானவர் நம்மை கிறிஸ்துவோடு இணைத்து விடுகிறார் தலையாகவும் சரீரமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறார் அவரு ஆவியானவர் கிறிஸ்துவோடு கூட நம்மை இணைத்து விடுகிறார் இணைத்து பண்ணிடுறார் அவரோடு கூட தலையாகவும் சரீரமாகவும் நம்மை அவர் இணைத்து விடுகிறார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்களா நீங்க அப்ப இந்த மூன்று காரியங்கள் தான் ஆவியானவர் இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற நமக்குள்ளே அல்லது உங்களுக்குள்ளே விசுவாசிகளாக உங்களுக்குள்ளே செய்கிற காரியமாக இருக்கிறது சரி இது ஒன்னு ஒன்னா பார்க்கலாம் முதலாவது காரியம் ரீஜெனரேட்டிங் ஒர்க் ஆஃப் தோலி ஸ்பிரிட் கடைசி நாள் மட்டும் முடிவு பறிந்து நம்மை காத்து நடத்துவதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசு தாவியனவர் அவர் நமக்குள்ளே செய்கிற முதல் வேலை என்ன தெரியுமா என்ன வேலையை செய்கிறார் அவர் நம்மை மறுபடியும் பிறக்க செய்கிறார் நம்ம என்ன பண்ணுகிறார் அவர் நல்லதான் சொல்லுங்களேன் ஆமா அகெயின் போன் அகெயின் சொல்றோம் அது ஆங்கிலத்துல மறுபிறப்பு என்ன பிறப்பு இது மறுபிறப்பை பற்றி ஏற்கனவே நான் சில நேரத்தில் பேசியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நான் சில காரியங்கள் உங்களோட பேசுகிறேன் யோவான் சுவிசேஷம் முதலாவது அதிகாரம் யோவான் ஒன்று யோவான் ஒன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று பாருங்க யோவான் ஒன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று அவசரம் அவருடைய நாமத்தில் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி யாராக மாறும்படி ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒவ்வொருவரும் யாராக இருக்கிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு உங்களுடைய அடையாளமே மாறிடுதுன்ற அடையாளமே மாறிடுது என்ன அடையாளம் ஆயிடுது இப்ப யாருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் நல்லது சொல்லுங்களேன் ஆமா அவங்க இனிஷியல் எல்லாருடைய இனிஷியலும் ஜி ஆயிடுது புரியுதுங்களா இல்லையா சர்டிபிகேட்ல மட்டும் உங்க அப்பா இனிஷியல் ஆனா லைஃப்ல வாழ்க்கையில என்ன இனிஷியல் வந்துருது அங்க ஆமா தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் எங்க இருக்கிறோம் அந்த இனிஷியல தான் லைஃப் முழுக்க யூஸ் பண்ணணும் கல்யாணத்தை வரும்போது திடீர்னு அப்பா இனிஷியல் எடுத்துக்கூடாது ஹலோ யாரும் இனிஷியல் எடுத்துக்கூடாதுங்க ஆமாங்க நான் வந்து அந்த முதல் யாருடைய பொண்ணுங்க இன்னொன்னு புரியுதுங்களா இல்லையா நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் யாரா இருக்கிறோம் அவங்க பேசலாம் எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க பேசலாம் புரியுதுங்களா நீங்க தான் சொல்லணும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நான் யாரா இருக்கிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் என்று அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் பதிமூன்று வருஷம் பாருங்க அவர்கள் ரத்தத்தினாலாவது மாம்ச மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல் தேவனாலே பிறந்தவர்கள் எதனாலே பிறந்தவர்கள் பரிசு தாவியனவர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற நமக்கு தருகிற முதல் காரியம் என்னன்னா மறுபிறப்பு அந்த மறுபிறப்பு எப்படி நடக்கிறதா பதிமூன்றாவது வருஷத்துல சொல்றாரு ரத்தத்தினாலாவது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்க அப்பா உங்க அம்மாவுடைய ரத்தம் இல்லையா சொந்த ரத்தம் சொல்றோம் சொந்தக்காரங்கள் எல்லாம் உடன் பிறந்த ரத்தம் சொல்றோம் அந்த மாதிரி ரத்தத்தினால் பிறக்கவில்லை அந்த பிறப்பு இல்லை இது அப்புறம் மாம்ச சித்தத்தினாலாவதுன்ற எந்த சித்தத்தினாலாவது மாம்சம்னா இந்த உலகம் உலகத்தின் யோசனைகளால் எண்ணங்களால் அப்படி பிறந்ததும் அல்ல அந்த பிறப்பும் இல்லை இது மூன்றாவது சொல்றாரு புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது இந்த பூமியில ஒரு குழந்தை உருவாகணும்னா கண்டிப்பா யார் தேவை அதுக்கு ஒரு ஆணுடைய உதவி தேவை இல்லையா புருஷனுடைய சித்தத்தினாலும் அல்ல இந்த பிறப்பு அப்ப இது என்ன பிறப்பு அது கடைசி சொல்லி முடிக்கிறார் அது தேவனாலே பிறந்தவர்கள் யாராலே பிறந்தவர்கள் இந்த புது வாழ்க்கை என்பது இந்த புதிய நம்பிக்கை புதிய யோசனை புதிய திட்டங்கள் புதிய செயல் வடிவங்கள் இது எல்லாமே கிறிஸ்தவர்கள் ஆன பிறகு வருது பாருங்க நிறைய பேர் கேள்வி அதை எழுப்புவாங்க அவங்களுக்கு புரியாத அது நாங்க வந்தானே சாமி கும்பிட்டு வரோம் நாங்க வந்தானே கோயிலுக்கு போறோம் நீங்க மட்டும் அப்படி வித்தியாசமா இருக்கிறீங்க பிகாஸ் வி ஆர் பார்ன் அகே நாங்கள் மறுபடி பிறந்தவர்களா இருக்கிறோம் தேவனாலே பிறந்தவர்களா இருக்கிறோம் யாராலே பிறந்தவர்களா இருக்கிறோம் அவரால் பிறந்திருக்கிறோம் அதனால நம்முடைய எண்ணங்கள் யோசனைகள் எல்லாமே வித்தியாசம் எல்லாமே மாற்றம் புரியுதுங்களா இல்லையா அதுதான் மறுபடி பிறப்பதை குறித்து பேசுறாரு பாருங்க யோவான் எழுந்த சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் யோவான் மூன்று மூன்றாவது அவசரம் பார்க்கலாம் யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அவசரம் பாருங்க இயேசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிறவா விட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அதற்கு நிக்கதேமு ஒரு மனுஷன் முதிர் வயதாக இருக்கையில் 
எப்படி பிறப்பான் அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இரண்டாம் தரம் பிரவேசித்து பிறக்க கூடுமோ நிகதியும் <laughs> 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 தொலைக்காட்சியில் ஊழியம் செய்கிறவர் கொஞ்ச நாள் வானொலியும் ஊழியம் செஞ்சார் அவர் கிட்டத்தட்ட அவர் சொல்வார் பாருங்க பதினஞ்சு வருஷம் ரட்சிக்கப்படாமையே நான் உபதேசம் பண்ணுன்றார் அவர் அப்படின்னா நான் சொன்னா பதினஞ்சு வருஷமா மறுபடி பிறக்கவே இல்லை மறுபிறப்பை குறிச்சு நான் நம்பவே இல்லை அது விசுவாசிக்கவே இல்லை ஏதோ இயேசு பிடிக்கும் பிரசங்கியார் ஆனே நல்ல அழகான அவருடைய ஆங்கில மொழியில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணுவார் கதைகளெல்லாம் சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணுவார் எல்லாரும் கேட்கும்படியான ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகும்படியே பிரசங்கம் பண்ணுவார் அப்படி பண்ணதுனால நான் பார்த்த அப்படி பிரசங்கியாக இருந்துட்டு ஆனாலும் நானும் ரட்சிக்கப்படுவது ஒரு நேரம் வந்தது அந்த ரட்சிப்பின் ஆரம்பம் என்னவா இருந்ததுன்னு தான் சொல்றாரு ரட்சிப்பின் ஆரம்பம் என்னவா இருந்ததுன்னா மறுபடி பிறக்கிற அந்த அனுபவம் உண்டா என்ன அனுபவம் உண்டானது நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவா இருக்கிற முக்காவாசி பேருக்கு அந்த அனுபவம் என்னன்னு தெரியாது அந்த அனுபவம் சொன்னீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ளவும் மாட்டாங்க You are born again in Christ. Christ will call you to the Lord. If you say that, what is that? What is that? You know who you are. 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 If you are a man, you are a man. 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 But you are a man. You are a man. You are a man. கிறிஸ்துவம் என்பது மத மாற்றம் இல்லை கிறிஸ்து என்பது கிறிஸ்துவம் என்பது மனதில் ஏற்படுகிற மாற்றம் எங்க ஏற்படுகிற மாற்றம் இது மனுஷன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் மனதை உடையவனா இருக்கிறான் அர்த்தம் அதான் மனுஷன் ஒரு மனுஷன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே இருக்க தோற்றம் இல்ல அவன் போட்டிருக்கிற உடையோ அவனுடைய கலரோ அவனுடைய உயரமோ இதெல்லாம் அவனை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அதை வச்சு குட்டையா இருக்கிறான் எப்படி இருப்பான் கருப்பா இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவனு ஒரு மனுஷன் என்கிறவன் யார்ன்ற ரியாலிட்டி பார்க்கணும்னா அவனுடைய மனம் எப்படி இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கணும் அவன் எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் யோசனைகள் விருப்பங்கள் ஆசைகள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதோ அதுதான் ஒரிஜினல் அதுதான் அவனா என்ன பண்ணுறான் அவன் இருக்கிறான் அப்போ ஒரிஜினல் மனுஷன் வந்து அவனுக்குள்ள இருக்கிற மனம் தான் அப்போ கிறிஸ்துவம் என்பது என்ன மனதில் ஏற்படுகிற மாற்றம் அப்போ பரிசுத்த ஆவியில் ஒரு மனுஷன் கூட வரும்போது அவர் உண்டாக்குகிற முதல் காரியம் என்ன அவனை மறுபடி பிறக்க வைக்கிற அந்த அனுபவத்தை உள்ள என்ன பண்ணுகிறார் அவனை கொண்டு வருகிறார் அப்போ நிக்கதேனுக்கு ஏசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்கிறார் யூதர்களாம் பிரசங்கியாராக இருக்கலாம் ஆபரகாமின் சந்ததியாக இருக்கலாம் அதனால் நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதுக்கு நீ மறுபடி பிறக்கணும்னு சொன்ன உடனே அவன் பாருங்க எவ்வளவு லேமன் ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கேள்வி அவன் கேட்கிறான் அப்படின்னா நான் மறுபடியும் என் தாயின் கர்ப்பத்தில் போய் பிறந்து மறுபடியும் வர முடியுமா ஏன்னா நிக்கதேமும் ஏ சூட்டில் கேட்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயசுக்கு மேல ஐம்பது வயசுக்கு மேல என் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்து மறுபடி பிறப்பது சாத்தியமா என்ன சொல்லுகிறேன் நீன் கேட்கிறான் அவனுக்கு அந்த ஆவிக்குரிய அறிவு அவனுக்கு இல்லை ஆவிக்குரிய அறிவுனால நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு குருடனான ஒரு மனுஷன் உங்களோட கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு அழகான தோட்டத்தை காமிச்சு இங்க பாரு இந்த பூ இந்த வண்ணத்துல இருக்குது இந்த மாதிரி பூத்து இருக்குது இப்படி அழகா இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவனால என்ன பண்ண முடியாது எதையும் ரசிக்கவே முடியாது நீங்க ரசிப்பீங்க ஏன்னா உங்க கண்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களால அந்த அழகா பார்த்து ரசிக்க முடியும் அவனால என்ன பண்ண முடியாது ஆமா ரசிக்க முடியுது ஏன்னா அவன் கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறது சபை என்பது அப்படிதான் சத்திய வார்த்தையில கேட்கணும் இதுக்குள்ள இருக்க ரகசியத்தை புரிந்து போறோம்னா உங்கள் உள்ளங்கள் உங்கள் மனக்கண்கள் துறக்கப்பட்டால் தான் தேவ சத்தியங்களை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் அதை ரசிக்க முடியும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதை நம்ப முடியும் அதை விசுவாசிக்க முடியும் இல்லைன்னா பவுல் சொல்ற மாதிரி தான் சிலுவை குறித்து உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமா இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ வேலனாய் இருக்கிறது என்றார் புரிதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ நிக்கதேனுக்கு சொல்லும் போது அவனுக்கு ஆவிக்குரிய அறிவே இல்லை மனக்கண்களே திறக்கப்படலை ஏதோ ஒன்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போதான் ஏசு கிறிஸ்து அவனுக்கு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பாருங்க அஞ்சாவசனம் ஏசு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டான் எதனால பிறவாவிட்டால் லிட்ரலா ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்றார் அந்த ஜலம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தையை குறிக்கிறது எதை குறிக்கிறது அது சொல்லுங்க தேவனுடைய வார்த்தை ஜலம் ஆவி என்பது பரிசுத்த ஆவியான எவன் ஒருவன் தன் உள்ளத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறானோ அவனே மறுபடி பிறந்தவனா இருக்கிறான் மறுபடியும் என்ன பண்ணணுமா இருக்கிறான் அவன் 
சென்னைக்கு போயிட்டு வந்து எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கிற நல்ல பரிசு இது தூரமாக இருந்தாலும் தொந்தரவு கிட்ட இருந்தாலும் நமக்கு தொந்தரவாக இருக்குது அதுவும் ஆரம்பிச்ச மூணாவது நாளே ஆரம்பிச்சிருச்சு தினமும் பாட்டு பாடி தினமும் பிரசங்கம் பண்ணி கஷ்டம் தான் அதனால் செஞ்சு என்ன பண்ணிடலாம் முடிச்சிடலாம் அதனால் அதனால் இந்த ட்ரை காஃபிக்கில் என்ன பண்ணுறாதீங்க நான் இருமிக்கிட்டே இருக்கிறாரு நீங்கள் வந்து பாட்டு பாடி பிரசங்கம் பண்ணி பாருங்கள் ஏழு நாளும் முப்பது நாள் பண்ண போகிறோம் அதில் பார்த்தா அதில் சென்னைக்கு என் தங்கச்சி வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்கப்படாத சீர்வரிசை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இலவசமாக வாங்கி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க யார் மூலமாக வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே நாலாயிரம் போடுது என் பொண்ணு அவள் ஸ்கூலில் இருந்து வாங்கிட்டு வரா நான் வீட்டிலருந்தே வாங்குற மாதிரி இருக்குது அதனால் இரும்புறது வச்சு என்ன பண்ணாதீங்க ஆமாம் வசனத்தை கேட்போம் நம்ம அப்போ ஏசு கிறிஸ்து தெளிவாக நிற்கிறது எனக்கு சொல்கிறார் மறுபடி பிறப்பதற்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்குது ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் ரிசீவிங் த வேர்ட் அண்ட் ரிசீவிங் த ஸ்பிரிட் தெய்வனுடைய வார்த்தையை கேளு உள்ளத்தில் கேளு பரிசு தாவியானவரை நீ பெற்றுக்கொள் இது ரெண்டு தான் மறுபிறப்பின் அடையாளமாக இருக்குது இது ரெண்டு தான் என்னவாக இருக்கிறது நல்லதான் சொல்லுங்க மறுபிறப்பின் ஆதாரம் அதான் தெய்வனுடைய வார்த்தை ஒருத்தன் கேட்கணும் பரிசு தாவியானவரை அவன் என்ன பண்ணிருக்கணும் உள்ளத்தில் பெற்றிருக்க வேண்டும் இதுதான் மறுபிறப்பிற்குரிய முதல் காரியம் தீத்து மூன்றாவது அதிகாரம் தீத்து மூன்றாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை பாருங்கள் தீத்து மூன்றாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயையை மனுஷர் மேல் உள்ள அன்பையும் பிரசனமான போது நாம் செய்த நீதியின் கிரிகளை நிமித்தமும் அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறு ஜென்மம் முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதி தாக்கத்தினாலும் நம்ம என்ன பண்ணினார் அவர் ரட்சித்தார் என்ன சொல்றாரு நம்முடைய நீதியின் கிரிகளினால் தேவன் நம்மை ரட்சிக்காமல் பின் அந்த ரட்சிப்பு என்ன செஞ்சது எப்படி வந்துச்சான் தமது இரக்கத்தின்படியே எதன்படியே தேவன் நம்மை ரட்சித்தார் ரட்சிப்பு எப்படி பேசுறாரு இன்னும் அழகாக இலிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறாரு பாருங்க ரட்சிப்புனா என்ன தேவனுடைய இரக்கத்தினால் நீங்கள் மறுபடி பிறந்திருக்கிறீங்கன்றார் எப்படி அந்த மறுபிறப்பு அது சொல்றா பாருங்க மறு ஜென்ம முழுக்கினாலும் என்ன ஜென்மம் அது கிறிஸ்துவத்தில் சொல்லக்கூடிய மறு ஜென்மம் என்பது இப்பவே என்னைக்கு நீங்கள் உள்ளத்தில் அனுபவராக ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ பரிசு தாவியின் அவர் ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ அன்றைக்கே நீங்கள் மறு ஜென்மம் எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்ன எடுத்திருக்கிறீங்க நீங்க மறு ஜென்மம்னா புதிய மனுஷன் புதிய யோசனைகள் புதிய எண்ணங்கள் புதிய நம்பிக்கைகள் புதிய திட்டங்கள் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்படி மறு ஜென்மம் பெற்றிருக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் நம்ம ஆமா பெற்றிருக்கிறோம் சொல்றாரு மறு ஜென்மம் முழுக்கினாலும் பரிசு தாவியினுடைய புதிதாக்குறதுனாலும் யார் புதிதாக்குறது நம்மள யார் புதிதாக்குறது பரிசு தாவியானவர் அவர் உங்களை புதிதாக மாற்றுகிறார் மதம் என்ன சொல்லுது நீ புதுசா மாறு இன்னில இருந்து என்ன பண்ணிடு இதை விட்டுடு இதெல்லாம் செய்யாத இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணு அது மதம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தோத்துருவீங்க நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பாதிலே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க நீங்க எடுத்தீங்கன்னா செஞ்சு 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 தோல்வி அடைவீங்க ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனை புதுசா மாத்தனார்னா ஐ வாஸ் இட்டர்னல் பீ நித்திய காலமும் அவனுக்குள்ளே அந்த பழைய காரியங்கள் காணப்படுவதில்லை பவுல தான் சொல்றார் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் எல்லாம் என்ன புது சிருஷ்டியின் அனுபவத்தை கொடுப்பவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் தான் புதுசா ரீஜெனரேட் பண்றார் உங்களுக்குள் புதுமையை புதிய எண்ணங்களை புதிய நம்பிக்கைகளை புதிய சுவாபங்களை புதியவைகளை உங்களுக்குள்ளே தோன்ற செய்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறார் அவர் ரட்சித்திருக்கிறார் ஒன்று பேர் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று அவசரம் பாருங்க ஒன்று பேர் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது அவசரம் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல எதனாலே அல்ல அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகி அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்கள் வித்துனா விதைன்னு அர்த்தம் வித்துனா என்னன்னு அர்த்தம் 
விதைன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு மனுஷன் பிறப்பதற்கு எப்படி ஆணோடி வித்து தேவைப்படுகிறதோ ஒரு குழந்தை உருவாவதற்கு எப்படி ஆணோடி வித்து தேவைப்படுகிறதோ அதே போல தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நாம் இருப்பதற்கு மறுபடியும் பிறப்பதற்கு அழிவில்லாத வித்தாகிய வசனம் நமக்கு என்ன பண்ணப்படுகிறது தேவைப்படுகிறது எதனால நீங்க மறுபடியும் பிறக்கிறீங்க எதனால மறுபடி பிறக்கிறீங்க தேவனுடைய வசனத்தினால் நீங்கள் மறுபடி பிறக்கிறீங்க இரண்டு வசனத்தை உள்ளதத்துல ஏற்றுக்கொள்ளணும் இறுதியத்துல ஏற்றுக்கொள்ளணும்னா அது அங்கீகரிக்கணும் யூ கான் பிகம் த போன் அகேன் உங்களால் ஒரு புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷன் என்ன பண்ண முடியாது உங்களால் தரித்து கொள்ள முடியாது மற்றவங்களை போலவே இருப்பீங்க மரணத்தை மற்றவங்க என்ன பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்கள் பார்வை இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை மற்றவங்க எப்படி பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க பார்ப்பீங்க பட் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு ஒருவன் புதிதாக்கப்பட்டிருக்கிறான் புதுசு மனுஷனாக பிறஞ்சிருக்கிறான் அவனுக்குள்ளே தேவனுடைய அழிவில்லாத வித்து வந்திருக்கிறது என்றால் அவனுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாமே வேறு விதமான ஒரு தோற்றத்தில் என்ன பண்ணப்படுகிறது அங்க வெளிப்படுத்தப்படுகிறது நம்புறீங்களா நீங்க அதை எடுத்து பாருங்கள் ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் இந்த இடத்துல பேசுகிறார் எப்படி புதிய சிருஷ்டி உள்ள மனுஷன் புதிய சுவாபங்கள் உள்ளவனாக இருக்கிறான் ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டு மற்றும் ஒன்பது அவசரத்தை பாருங்கள் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் யாரினால் உண்டாயிருக்கிறான் ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான் பிசாசனுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் என்ன பண்ணினார் அவர் வெளிப்பட்டா அதாவது பாவம் செய்கிற எல்லாருமே யாருடைய வித்தா இருக்கிறார்கள் சொல்றாரு பிசாசனுடைய வித்தா இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவனுக்குள்ள இருந்து பாவம் வந்துகிட்டே இருக்கிறதுன்றார் சரி ஒன்பதாவது சொன்ன பாருங்க தேவனால் பிறந்த எவனும் யாரால் பிறந்த எவனும் தேவனால் பிறந்த எவனும் என்ன செய்யானவன் இந்த வசனத்தையும் தப்பா எடுத்துக்கிட்டாங்க தேவனால் பிறந்த எவனம் என்ன செய்யானவன் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது எது தேவனுடைய வித்து இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம் தேவனுடைய வார்த்தை அழிவில்லாத வசனமாகி அவருடைய வார்த்தை அந்த தேவனுடைய வார்த்தையாக வித்து ஒரு மனுஷனுக்குள் இருப்பதனால் அவன் பாவம் செய்வது இல்லை நம்புறீங்களா நீங்க அதை அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்யவும் மாட்டான் இது எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க நிறைய பேர் பாருங்க கிறிஸ்தவன பாவமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க செய்ய மாட்டான் அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க கிடையாது என்ன சொல்றாங்க அவனுடைய புதிய சுவாபம் அவனுக்குள்ளே தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற வித்தினால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த புதிய காரியம் பாவத்திற்கு எதிராய் அவனை நிற்க தூண்டுகிறது எதற்கு எதிராய் நிற்க தூண்டுகிறது நல்லதும் சொல்லுங்களேன் பசங்களும் பாருங்க நான் பண்ணதில்ல பண்ணன்னா பண்ணு சொல்லிடுவோம் அதில் எனக்கு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸ்கூல் படிக்கிற டைம் வந்து டென்த் அபாவில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட் எப்படி பிடிக்கலாம் தண்ணி எப்படி அடிக்கலாம் நான் அப்போ தான் ஆரம்பிப்பானுங்க அவன் பாட்டு சும்மா என் கூட தான் உட்காந்துருப்பான் அவன் கிட்ட பேசி அப்படி மயக்கி வாடா சும்மா என் கூட வா நீ ஒன்றும் பண்ணது அவ்வளோ கூட வான்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஏ சிகரெட் அடிக்க முதல் நாள் கற்றுக் கொடுப்பானுங்க பாருங்க லன்ச் டைமில் போயிட்டு கற்றுட்டு வருவான் வந்தா நீங்க மதியானம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இருமலும் தும்மலுமா இருப்பான் அப்படியே அப்செட்லயே இருப்பான் ஏன்னா அவனுடைய நேச்சருக்கு அவனுடைய குணாதிசயத்துக்கு அது பழக்கமே இல்லை ஆண்டவர்னா எல்லாரையும் சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரி உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறாரு கிடையாது அவனுக்கு அது பெரிய அலர்ஜியா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பயலுக்கு ஏ முதல் தர போயிட்டு அவனை கேட்பான் எப்படா இதெல்லாம் கத்துக்கிற போயிட்டு என்னதான் பண்றானுங்க அவன் சொல்லி கொடுப்பான் பாருங்க அது மாதிரி பத்த வச்சு வாயில் வச்சு உள்ள இழுத்து என்ன பண்ணு வீடு அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவேன் நான் விடுவேன் விடும் போதெல்லாம் தும்பல் வரும் இருமல் வரும்மா அப்புறம் ஏன்டா பிடிக்கிற சும்மா ஒரு ஜாலி அவன் பிடிக்கிறானோ நானும் என்ன பண்ணணும் பிடிக்கணும் தண்ணி அடிக்கிறது அப்படி தான் கத்துருவானுங்களாம் ஏ தண்ணி அடிச்சுட்டு போதையில் வந்து உட்காந்துலாம் இருக்கிறான் என் கிளாஸில் அங்கிட்டு இது என்னடா அது இது இந்த முதல் தர தண்ணி அடிக்கிறவனை பார்த்தீங்கன்னா காமெடியாக இருக்கும் அவனை ஏ அவனே நினச்சிப்பான் நமக்கு போதையாக இருக்குது நமக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குதுன்னு ஓவராக பண்ணுவான் அவன் ரெகுலராக தண்ணி அடிக்கிறோம் வாயை மூடிட்டு அப்படி தான் உட்காந்துருப்பான் இவன் முதல் தர தண்ணி அடிக்கிறவன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் கிட்ட எப்படா இந்த பழக்கம் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அவன் சொல்லி கூட்டிட்டு போயிட்டு கண்ணை மூடிக்கோ மூக்க மூடிக்கோன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவானுங்க வாயில் ஊற்றி விட்டுருவானுங்க முதல் பழக்கம் நீங்கள் யாரும் பண்ணிட போகிறீங்க அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டாருங்க நரக்கத்துக்கு தான் போவீங்க சத்தியமா வாழ்க்கை நரகமாயிடும் எல்லாமே வீணாக போயிடும் சொல்லிட்டேன் அப்போ அவனுங்களுக்கு பாருங்க முதல் நாள் ஒத்துக்கிறது இல்லை அக்செப்ட் பண்ணுறது இல்லை அவன் பாடி அதுக்கு எதிராக தான் ரியாக்ட் பண்ணுது வாமிட் வருதுன்னுவா தலை சுத்துதுன்னுவா எங்கே நடக்கிறேன்னு தெரிலன்னுவா அடுத்த நாள் அதை விரும்பவே மாட்டான் எதிர்ப்பான் அப்படியும் அவனை எப்படியாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறானுங்க கூட்டிகிட்டு போயிடுவான் இப்படி ஒரு மாதம் பண்ணிட்டால் போதும் அதுக்கப்பு
ராவ அடிக்கிறது இந்த மோதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுகிறான் கத்துக்கிறான் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அவன் ஆரம்பத்தில் பாருங்க அவன் நேச்சர் அதுக்கு எதிராக அதை என்ன பண்ணுது அவனை செயல்படுகிறது என்ன பண்ணுகிறது அக்சப்ட் பண்ண மாட்டேன் அவனுடைய பாடி அது இங்க அதுதான் சொல்றார் தேவனால் பிறந்தவன் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிற மனுஷனுக்கு பாருங்க பாவம் ஒரு அலர்ஜி மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு பாவம் எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு அவனால அந்த பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை பாவத்தை எல்லாம் பண்ண முடியறதுல ஏற்றுக்கொள்ள முடியறதுல ஜீரணம் ஆகுறது இல்லை பாவத்தை வந்து முன்ன செஞ்ச மாதிரி ஆர்வமான பண்றது இல்லை அவனால செய்ய முடியல செஞ்சுட்டு ஏன் செஞ்சுன்னு தான் யோசிப்பான் ஏனென்றால் தேவனுடைய வித்து அவனுக்குள் இருக்கிறபடினாலே பாவம் அவனுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது இதுதான் நிதர்சனம் இதுதான் உண்மை ஆனா எப்படி போதிச்சிடுறாங்க நீ கிறிஸ்தவனா இருந்தா ஒரு பாவமும் செய்யக்கூடாது எப்படி செய்யாம இருப்ப நீ அதான் சொல்ற பாவம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காலையில் நீங்க லேட்டா எழுந்துக்கிறது முதற் கொண்டு பாவம் தான் வேலையை நீங்க கரெக்டான நேரத்தை செய்யாத முதற் கொண்டு பாவம் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நீங்க அப்ப இந்த இடத்துல தெய்வ ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு தேவனுடைய வித்தாய் பிறந்தவன் ஏவனும் பாவம் செய்ய என்ன சொல்லுவார் அவனுடைய நேச்சர் மாறுகுதுன்றார் ஒரு மனுஷன் வந்து தேவன வார்த்தைய ஆர்வமா கேட்கிறானா அவன் ஏற்கனவே சில கெட்ட பழக்க வழக்கங்களில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த கெட்ட பழக்க வழக்கங்களில் அவன் இனி இருப்பதில்லை அதுக்கு எதிராக அந்த வித்து செய்ய செயல்பட என்ன பண்ணுகிறதாங்க ஆரம்பிக்கிறது நம்புறீங்களா நீங்க அதை அதுல அற்புதமான ஒரு காரியமே என்ன அது போதிக்காம விட்டுட்டாங்க என்ன அற்புதமான காரியம் அவன் என்னதான் தவறு பண்ணியிருந்தாலும் என்னதான் பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் ஹீ சன் அண்ட் டாட்டர் ஃபார் எவர் அவன் எப்பொழுதுமே மகனும் மகளுமாய் தான் இருக்கிறான் எப்பொழுதுமே யாராய் தான் இருக்கிறான் அவன் நல்லதான் சொல்லுங்களேன் பிள்ளைங்க ஏதோ ஒரு தப்பு செஞ்சிடுறாங்க உங்களுக்கு பிடிக்காது நீங்க வாயில சொல்லிடலாம் நீ எனக்கு பிள்ளையே கிடையாது போ அப்படின்ட்டு எழுத்து பூர்வமா அப்படி பண்ண முடியுமா புருஷனை பண்ணிடலாம் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டா இனி எனக்கு அவருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பிரிச்சு விட்டுடலாம் மனைவி அது மாதிரி சொல்லிடலாம் பிள்ளைங்களே எனக்கு போறக்கல அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு எல்லா அட்வான்ஸும் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து இது உங்களுக்கு தான் பிறந்தன்னு ஊர் ஃபுல்லாக போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டுற அளவுக்கு போயிடுச்சு இன்னைக்கு நாள்லாம் நியூஸ்லேயே வந்துடும் அதனால் முன்ன மாதிரி பேசவும் முடியாது இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி வர கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கிட்ட போய் நீ எனக்கு பிறக்க வேலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நிற்கும்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல்லாம் ஆறாவது படிக்கும் போதே பேசவே முடியாது அதுக்கிட்ட அப்போ வாழ்க்கையில் பாருங்கள் பிரிக்கப்பட முடியாத ஒரு உறவு உலகத்தில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான உறவு என்ன பண்ண முடியாது நீங்க எந்த சூழ்நிலையும் பிரிக்க முடியாது தயவு பண்ண முடியாது வேணான்னு வீட்டு ஓட்டு வாங்க கூட தவிர்த்துலாம் ஆனா அதுக்கு உங்க பிள்ளை இல்லை என்ன பண்ணாது ஆக சில கொடூரமான பெற்றோர்கள் இருக்குதான் செய்வாங்க உலகத்துல ரொம்ப கடின கல் நெஞ்ச காரங்களா இருப்பாங்க ரொம்ப மோசமான ஆளுங்களா இருப்பாங்க அவங்க வாயில கூட சொல்லிடுறேன் எனக்கு பிள்ளையே கிடையாது எனக்கு பொண்ணே கிடையாது பையனே கிடையாது பட் லீகல் இது யார் சன் அண்ட் டாட்டர் வேற வழியே கிடையாது சட்டபூர்வமாயும் ரத்த சம்பந்தமாயும் அவருடைய யாரா இருக்கிறாங்க பிள்ளைகளா தான் இருக்கிறாங்க இந்த மறுபடி ஆவியானவரால் பிறக்கிறவர்கள் பாருங்க நீங்கள் பாவம் செய்வதனால் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இராமல் ஒரு காலமும் போக முடியாது அதான் அதில் இருக்கிற அற்புதமான காரியமே தேவனுடைய கிருப எப்படி பண்ணி வச்சிருச்சு பாருங்க நீங்கள் பாவம் செஞ்சதுனாலயோ இல்லை அக்கிரமம் செஞ்சதுனாலயோ நீங்கள் இதுக்கப்புறம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இல்லை போ அப்படின்னு பண்றது இல்லை வேதம் சொல்வதே இல்லை அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து காண்பிக்கிறேன் லூக்கா இருந்த சுவிசேஷம் ஏன்னா அதோட சொன்னாதான் உனக்கு புரியும் லூக்கா இருந்த சுவிசேஷம் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் லூக்கா பதினஞ்சாவது அதிகாரம் பாருங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் கெட்டகுமாரனுடைய கதை இல்லையா ஒரு தகப்படுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் மூத்த குமாரன் ரொம்ப ஒழுக்கமா வீட்டுல ஒழுங்கா இருக்கிறான் ரெண்டாவது பிள்ளை வழக்கம் போல சேரக்கூடாத ஆளு கூட எல்லாம் சேர்ந்து பழகி தண்ணி அடிச்சு வீணா அடிச்சு அவர் ஒரு கட்டத்துல யோசிக்கிறான் அப்பா கூட இருந்தா ஃப்ரீடமா இல்லை பேசாம நமக்கு சேர வேண்டிய சொத்து எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் பண்ணிடுவோம் தூரமா போயிடுவோம் கிளம்பி ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறான் பணத்தை எல்லாத்தையும் செலவு பண்றான் ஆட்டமா ஆடுறான் எல்லாத்தையும் ஆடி ஈடி முடிச்ச பிறகு கடைசியாக பணம் தீர்ந்து போன பிறகு தான் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் என்னன்னு தெரிய ஆரம்பிக்குது தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது வேலைக்கு போய் சேரலாம் வேலை செய்ய போகிறான் அவனுடைய நிலைமைக்கு அவனுக்கு கிடைச்ச வேலை என்ன வேலை தான் பன்றிகளை மேய்க்கிற வேலை தான் அந்த பன்றி மேய்க்கிற ஓனர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஓனர் வேறு அந்த பன்றிகளுக்கு கொடுக்குற தவிடு கூட கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி கரெக்டாக கொடுக்குறானா இல்லையான்னு அதுக்கு ஒரு ஆளை போட்டுருக்கிறார் அதனால் வசனம் சொல்லுது அந்த பன்றிகளின் தவிட்டை திங்க எப்படி இருந்தான் அவன் ஆசையாக இருந்தாலும் சூப்பர்
நடக்கிற வரைக்கும் நடக்கலாம் ஒரு நாள் கண்டிப்பா என்ன பண்ணும் புத்தி தெளியும் தெளியாம ஒரு மனுஷன் மறிக்கிறது இல்லை நான் நினைக்கிறேன் நம்புறாங்க புத்தி தெளியாம ஒரு மனுஷனும் மறிக்கிறது இல்லை என்னன்னா வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு தான் தெரியல ஹலோ நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லைங்க புத்தி தெளியும் போது என்ன பண்றது இல்லை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை நான் சொல்லியிருக்கல ஐயா ஏ எங்க அப்பா வழி எங்க தாத்தாவும் பாட்டியும் அவர் நல்லா என்னோட ஹைட்டா இருப்பார் ஏழு அடி அவர் எங்க பாட்டியை போட்டு அவர் பாருங்க அவருக்கு ஒரு ரெண்டோ ரெண்டு சம்சாரம்னு நினைக்கிறேன் அவர் அவருக்கு இருக்கிற டெக்னிக் என்னன்னா கடைசி வரைக்கும் ரெண்டாவது காமிக்கவே இல்லை அவர் செத்து போய் அடக்கம் பண்ணும் போது தான் ரெண்டாவது ஆளுங்க வராங்களே பிள்ளைங்க கூட்டிங்களும் கூட்டு வராங்க சொத்தை பிரிக்கலாம் அப்போ தான் யோ இவ்வளோ பெரிய வேலை பார்த்துருக்கிறியா நீ அப்படின்னு தெரிஞ்சது நமக்கு அப்போ முதல் தர சம்சாரம் யாருன்னா எங்கள் பாட்டி அவங்களுக்கே ஆறு ஏழு பிள்ளைங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா தான் கடைசி அதில் எங்கள் அத்தைக்கு ஒரு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் பெரியப்பா ஒருத்தர் இருக்கிறாரு கவுண்டிங் சரியே தெரில எனக்கு ஏதோ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு பேர்னு வச்சுப்போமே அப்போ நான் கோட்டர்ஸ் இருந்த பிறகு எங்கள் வீட்டில் தான் இருந்தார் அவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் ஸ்கூலுக்கு தோல் மேலே தான் வச்சு கூட்டிகிட்டு போவார் இன்றைக்கி இருக்கிற தாத்தா கிட்டலாம் கெஞ்ச வேண்டியதாக இருக்குது கூட்டின்னு போங்க ஏ பெட்ரோல் போடணும் பெட்ரோலுக்கு நீ காசு தருவோன்னுவார் எங்கள் தாத்தாலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோட்டர்ஸ் வந்து இங்கே பாரதி ஸ்கூல் ஒன்று இருக்குது இப்போயும் இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் இங்கே ஏ நல்லா ஹைட்டாக இருப்பார் நல்லா ரங்கராட்டத்தில் உட்காந்து போகிற மாதிரியே இருக்கும் அவர் மேலே ஏறி உட்கார வச்சு போகிற பேக்கும் அவரே மாற்றிப்பார் தோலில் ரெண்டு பக்கமும் காலை போட்டுக்கிட்டு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் ஸ்கூல் வேறு அது ரெட் கலர் பேண்ட் சவப்பு கடலில் ஒரு ட்ரௌசரு வெள்ளை கடலில் ஒரு சொக்கா ஏ சவுக்கு பாரில் ஒரு டை வேறு எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இன்றைக்கா இருந்தால் வேறு மாதிரி பார்த்துருப்பாங்க அன்றைக்கி அப்படி தான் வருவாங்க அன்றைக்கி இருந்த தாத்தா பாட்டிலாம் அப்படி தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கி தான் எல்லாம் வாட்ஸ்அப் தாத்தா பாட்டியாக என்ன பண்ணிட்டாங்க மாறிட்டாங்க நாசமாக போகிறது அவங்க மேலே உட்காந்துட்டு போனால் பாருங்கள் அவருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற கூட்டிகிட்டு போகிற அவருக்கு கொஞ்சம் நாளில் ஒரு நான் ஃபிஃப்த்து வரும்போது கிட்டத்தட்ட தளர்ந்துட்டார் ஆள் ரொம்ப வயசு அவருக்கு அப்போவே தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே அப்புறம் என்ன நிலைமை ஆகிடுச்சுன்னா எங்கள் பாட்டி தான் அவருக்கு சோறு ஊட்டுற மாதிரி ஆகிடுச்சு நான் அது வரைக்கும் பாருங்கள் எங்கள் பாட்டி வந்து எங்கள் தாத்தாவை அடித்ததையோ எதுவுமே நான் பார்த்தது இல்லை நல்லா பேசிப்பாங்க பாடிப்பாங்க ஒன்றா தான் இருப்பாங்க உட்காந்துருப்பாங்க ஊர் கதைலாம் கிராமத்தாலுங்களையே அந்த கதைலாம் பேசிக்கிட்டு அப்படியே இருப்பாங்க இவர் என்றைக்கி இவங்க கையில் தான் சாப்பாடு வாங்கணும்னு வந்துச்சோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் திட்டிலே ஓடிக்கிட்டு இருந்தது அப்புறம் மூணாவது மாதத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி உதை தான் அதுக்குன்னு அதுக்காகவே தனியாக ஒரு போர்ட்டிக்கவே கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் கோட்ரஸில் அப்போ தனியாக போர்ட்டிக்கோ கொடுத்துட்டோம் தினமும் நைட் எட்டரை மணிக்கு அது தான் எனக்கு சீரியல் மாதிரி ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் டிவி வேறு பார்க்கக்கூடாது ஆவிக்குறி கூட்டுறோம் அது எங்கள் சபையில் டிவி பார்த்தா கம்யூனியன் கிடையாது கம்யூனியனுக்கு டிவிக்கு என்ன சம்மந்தம் வந்துடல அதை கொண்டாந்து படுபாவிங்க அதில் போட்டு டுவெல்த்து வரைக்கும் டிவி வேறு பார்த்துக்கிட்டே நமக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் என்ன தாத்தா பாட்டி அடிச்சுக்கிறது தான் அதில் தாத்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது பாவம் அவர் பருத்தாமல் உட்காந்துருப்பார் அது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது பாருங்க எங்கள் பாட்டி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாவம் அவரே பேச முடியாமல் உட்காந்துருக்கிறார் டேய் அன்னைக்கு நீ என்ன என்ன சொன்ன அப்படின்ட்டு அந்த தட்டிலே வாயிலே ஒரு இடி இடித்த உடனே அவர் ஆயோ அப்படின்னு வாங்கி தருப்பார் அப்படியே சாதத்து உள்ள போடு உண்மையை சொல்கிறேன் இப்படி தான் நடக்கும் முக்கால் மணி நேரம் அவர் சாதம் ஓட்டுவாங்க முக்கால் மணி நேரமும் அடி தடி இல்லாமல் இருக்காது ரிவெஞ்சு படி வாங்குதல் என்ன வாங்குதல் அது ஆமாம் ரிவெஞ்சு கடைசி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வச்சு வாங்கு வாங்கு வாங்கினாங்க அவரை அப்புறம் ஒரு சத்த பேர் தான் தெரிஞ்சுது ஒரு மாதிரியான ஆள் தான் போல இருக்குது அவங்களுக்கு அதெல்லாம் முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கும் போல இருக்குது வச்சு போல போலன்னு போலந்து இருக்கிறாங்க அவரை ஆனால் நல்ல மனுஷன் பாவம் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் சர்ச்சுக்கெலாம் இங்கேருந்து பொன்னியிருக்கார் வரைக்கும் நடந்தே வருவார் கமால் தேர்வு அப்போ இருந்தது சர்ச்சு ஏ ஆட்டோவில் வாங்கினா கூட நடந்தே வருவோம் போ அப்படின்வார் நல்ல மனுஷன் தான் அப்போ அந்த காலத்து ஆளுங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருப்பாங்க ஏ அப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது எஞ்சனம் அவங்ககிட்ட ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போங்க அங்கே கொண்டு போய் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க பார்த்து கூட்டு வராங்கன்னு தெரியலையே ஒரே அல்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுதாங்க இருக்குது ஒன்றும் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லைங்க கெட்டகுமாரன் கதை அப்படி தான் என்னது கடைசி நேரத்தில் வாழ்க்கையோட கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டான் இதுக்கப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு இல்லை எங்கேயுமே வேலை கேட்க முடியாது எந்த லெவலுக்கு வந்துட்டான்னா சாப்பாடு இவ்வளோ தான் பண்ணி கூட சாப்பிட உணுங்கினே கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது வசனம் ரொம்ப அழகாக ஆரம்பிக்குது
கிறிஸ்தவ லாகை நம்மலாம் எரேஸ் பண்ணிடணும் நல்லா அதெல்லாம் போட்டு பழி வாங்குதல் எனக்கு உரியது நான் ஒரு சொல்கிறார் நீங்கள் அது மாதிரி ஆரம்பிச்சிடாதீங்க அவங்க கிராமத்தால் அப்படி இருந்தாங்க ஆனால் நான் நினைக்கிற வாழ்க்கையில் தவறு செய்தவர்கள் பாவம் செய்தவர்கள் எல்லாருமே தெளிய வேண்டிய ஒரு நாள் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணும் நிச்சயமாக வரும் அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் எல்லாருமே ஒரு நாள் தான் பண்ணும் அது தெரியும் தெளிகிற வரைக்கும் அப்படி தான் ஆடிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இந்த கெட்டகுமாரன் மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு கிடப்போம் சரி என்னென்னா தெளியும் போது ரொம்ப தெளிவாக தெளியணும் அதுதான் சொல்லித்தரேன் இவன் எப்படி தெளிகிறான் பாருங்கள் எங்கள் இப்போ வசனம் சொல்லுது அவன் பூத்தி தெளிந்த போது அவன் என் தகப்பனுடைய கூலிக்காரர் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு ஃபஸ்ட்டு திங் என்னது அவனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல ஆனால் எங்கள் அப்பா வீட்டை யோசிச்சு பார்த்தா வேலைக்காரன் கூட எப்படி சாப்பிட்றாங்க நல்ல சாப்பாடு அவங்களுக்கு இருக்குது பசி நான் சாகிறேன் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்துக்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் மூக்கு விரோதமாகவும் என்ன செஞ்சுட்டேன் நான் நம்மள மாதிரி பாவம் செஞ்சிட்டேன்னு ஒரு உணர்வு அவனுக்குள்ள வருது வந்த உடனே அவன் என்ன பண்றான் இனிமேல் உடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் யார் அல்ல நம்ம ஆளுக்கு இதோட கட் பண்ணிடுறான் கட் பண்ண கூடாது பின்னாடி போனோம் பாவம் செஞ்சுட்டா இனி நான் தேவனுடைய குமாரன் இல்லைன்ற இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க இல்லை அப்படி யார் சொன்னது உங்களுக்கு ஆண்டோர் சொன்னாரா உங்க தகப்பன் அப்படி சொன்னாரா உங்க அப்பா அப்படி சொன்னாரா இல்லையே இவன் அப்படி முடிவு பண்றான் நான் பாவம் செஞ்சுட்டேன் அதனால நான் இனி ஆண்டோருடைய பிள்ளை இல்லை ஆண்டோருக்குள்ள மறுபடியும் பிறந்திருக்கலாம் ஆனா பாவம் செஞ்சதுனால இனி யார் கிடையாது நான் ஆண்டோருடைய பிள்ளை இல்லை இவன் அப்படிதான் முடிவு பண்றேன் நான் பாவம் செய்து விட்டேன் அதனால உடைய குமாரன் என்று சொல்வதற்கு எனக்கு என்ன கிடையாது எனக்கு தகுதி இல்லை என்றான் சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் உடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி எழுந்து புறப்பட்டு தன் தங்கப்படுத்தல் வந்தான் அவனை தூரத்தில் வரும்போது அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவனை கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான் குமாரன் தகப்பனை நோக்கி என்னது அதே சேம் டைலாக் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் என்ன செஞ்சுட்டு நான் பாவம் செஞ்சுட்டேன் இனிமேல் உங்களுடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பார்த்தீரன் நிறைய கிறிஸ்தனுடைய ஜபம் அதுவாக தான் இருக்குது ஆண்டு வரை நான் ஒரு பாவியாக இருக்கிறேன் நான் உன்னுடைய பிள்ளை என்று சொல்வதற்கு எனக்கு என்ன கிடையாது எனக்கு தகுதி இல்லை நான் பாவியிலும் பிரதான பாவி மீட்கப்பட்ட பாவி நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பாவி நான் மோசமான பாவி இதுதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது வாய் எப்பா நீ தேவனால் மறுபடி பிறந்தவன் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையினாலும் தேவனுடைய ஆவியினாலும் மறுபடி பிறந்தவனா இருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீ மறுபடி பிறந்தவனா இருந்தால் அந்த பிறப்பை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கு ஒரு காரியமோ இல்ல புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு அம்மா அப்பாக்கு பிறந்தாச்சுன்னா சாகர வரைக்கும் அந்த பிள்ளை அவங்களுக்கு யார் தான் பிள்ளை தான் அவன் பாவம் செஞ்சாலும் சரி கெட்டது செஞ்சாலும் சரி கொலைக்காரனா சரி கொலை செஞ்சாலும் சரி நல்லது செஞ்சாலும் சரி ஆடு அவார்டு வாங்கினாலும் இன்னாரின் பிள்ளை அவார்டு வாங்கிச்சுன்னு தான் போடுவாங்க கொலை செஞ்சாலும் இன்னாரின் பிள்ளை கொலை செஞ்சுன்னு தான் போடுவாங்க அது பிரிக்கவே முடியாது ஆனால் நம்ம ஆளுக்கு தான் வித்தியாசமாக பிரசங்கம் பண்ணி வித்தியாசமாக உள்ளெல்லாம் பதிய வச்சுருக்கிறாங்க ஆழமாக நீ பாவம் செஞ்சுட்டின்னா நீ யாரையே கிடையாது நீ வந்து அவ்வளோதான் கத்தர் ஒன்று வந்து தேவோட பிள்ளையாக இல்லாமல் தூக்கி போட்டுறாரு உன் கையை உடச்சிருவார் காலை உடச்சிருவார் ரத்தம் வாழ்ந்து எடுத்து தான் சாவன்ற அளவுக்கு பேசி விட்டுறாங்க கெட்டகுமாரன் அப்படிதான் வந்து பேசுறான் அப்படிதான் வந்து சொல்றான் நான் உன்னுடைய குமாரன் என்று சொல்வதற்கு எனக்கு என்ன கிடையாது நான் தகுதியா நடந்துக்கல ஆனா அவனுக்கு புரியாத ஒரு காரியம் ஒன்று உண்டு எப்ப உன்ன குமாரனா ஏற்றுக்கொண்டதே உன்னுடைய தகுதியினால் அல்ல எதனால அங்கீகரிக்கல உன்ன நானு உன்னுடைய தகுதியினால என்ன குமாரனை தான் அங்கீகரிக்கல எப்படி அங்கீகரிக்கிறேன் அடுத்த வசனம் சொல்லுது பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு அப்பொழுது தகப்பன் ஊழியக்காரரை நோக்கி நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து இவனுக்கு உடுத்தி இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்கு பாதரட்சியும் போடுங்கள் கொழுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடியுங்கள் நான் புசித்து சந்தோஷமா இருப்போம் இருபத்தி நாலாம் அவசரம் பாருங்க என் குமாரனாகிய இவன் ஹலோ பாவம் செஞ்சுவேன் நான் பாவி நான் கூலிக்காரனாக இருப்பதற்கு தான் தகுதி உள்ளவன் சொல்ற மகன் அப்ப எப்படி சொல்றாரு அவனே அப்ப எப்படி சொல்றாரு குமாரன் சொல்றான் நான் வந்து மகனா இருப்பதற்கு தகுதி இல்லை ஆனா அப்ப என்ன சொல்றாரு நீ எனக்கு யாரா தான் இருக்கிற குமாரன் தான் நீ நீ எனக்கு குமாரனும் குமார்த்தியும் தான் நீ மறுபடி பிறந்து விட்டால் நீ பாவமே செய்தது தானே சரி ஹலோ மூத்த குமாரன் வந்து அதுக்கு பின்னாடி பெரிய லிஸ்டே போடுறான் அப்பா கிட்ட அவன் எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தான் தெரியுமா பணத்தை எங்கெங்கெல்லாம் செலவு பண்ணான்னு தெரியுமா ஆஸ்திக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அழிச்சு வந்துடுமா எவ்வளோ மோசமாக நடந்துக்கிட்டான் தெரியுமா இவனுக்கு எப்படி ஒரு கொண்டாட்டம் இவனையா மகனா ஏற்றுக்கொள்கிறீர்னு கேட்குறான் அதுக்கு தான் பதில் நீங்கள் சொல்கிறார் இருபத்தி நாள் என் குமாரனாக இவன் மறித்தான் திரும்பவும் உயர்த்தான் அதை மறுபடி ப
பாவம் செய்யும் போதும் யாரா தான் பாக்குறாருங்களே அதான் சொல்ற என் மகனாகி என் குமாரனாகி இவன் மறித்தான் பாவம் செஞ்சதுல செத்து போனான் மனம் திரும்பி வந்திருக்கிறான் மறுபடியும் அவன் உயிர்த்தான் காணப்படாமல் போனான் திரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான் அப்படியே அவர்கள் சந்தோஷப்பட தொடங்கினார்கள் அப்ப கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பதை அப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் இருக்கிற காரியம் தான் என்ன சந்தோஷம் இருக்குது நான் என்ன செய்தாலும் சரி தேவன் என்னை வெறுப்பது இல்லை தேவன் என்ன பண்றது இல்லை நல்லா சொல்லுங்க நம்ம தேவனை விசுவாசித்து தேவனு பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அவர் ரத்தத்தை சிந்தி நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றி இருக்கிறார் அப்படியே ஆவியானவரை கொடுத்து நம்மை புதிய ஜென்மத்தை அல்லது புதிய பிறப்பை நமக்குள்ளே பிறக்க செய்திருக்கிறார் அதனால் நம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இந்த பிள்ளைகள் என்கிற உறவை ஒரு காரியமும் பிரிக்க முடியாது மாற்ற முடியாது நாம் என்றென்றைக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகவே இருக்கிறோம் சரி பரிசு தாவியானவர் செய்கிற ரெண்டாவது வேலை என்னது ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வந்து வாசம் பண்ணுகிறார் நமக்குள்ளாக வந்து என்ன பண்ணுகிறார் அவர் த ஸ்பிரிட் கேம்ஸ் அண்ட் டுவெல்ஸ் வித் இனஸ் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன் முதல் காரியம் பார்த்தோம் முதலாவது பார்த்தது என்ன நம்மை மறுபடியும் பிறக்க வைக்கிறார் ரெண்டாவது காரியம் என்ன மறுபடி பிறந்தவர்களுக்கு உள்ளவே என்ன பண்ணுகிறார் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் எங்க வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் ஆவியானவரை கடவுளை போயிட்டு கட்டடத்துல தேடுறது இல்லை கடவுளை போயிட்டு கோவிலில் தேடுறது இல்லை ஹலோ கடவுளை போய் சர்ச்சில் தேடுறது இல்லைங்க பேசுறது புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு த ஹோல் ஸ்பிரிட் வெல்ஸ் இன் யூ தேவன் உங்களுக்குள் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் சபை எதுக்கு தேவன் யார் என்பதை கற்றுக் கொடுக்கிற இடம் உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை சொல்லிக் கொடுக்குற இடம் அதுக்கு தான் சபை புரியுதுங்களா இல்லையா உங்களுக்கு இங்கே வந்து சாமி கும்பிட்டு போகலான்னு வந்தீங்கன்னா ஏமாந்து தான் போவீங்க அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இங்கே ஸ்கூல் மாதிரி காலேஜ் மாதிரி கடவுள் யாருன்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் உங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணுகிறார் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே ஏசு நின்று சத்தமிட்டு ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்தில் இருந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்தபடி சொன்னார் ஏசு இன்னும் மகிமைப்படாதிருந்தபடியால் பரிசு தாவி இன்னும் அருளப்படவில்லை என்ன சொல்றாருங்க ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரா என்னை விசுவாசிக்கிறவன் தாகமாக இருக்கிறவன் என்னது வந்து பானம் பண்ண கடவன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவன் அடைய போகிறான்ற என்ன பண்ண போகிறான் அவன் அறிவிக்கிறார் <laughs> அது அப்படி நிறைவேறுகிறது எப்படி ரோமருக்கு ஒரு நிருபம் எட்டாம் தேதி அரும் ஒன்பதாம் வருஷம் பாருங்க ரோமர் எட்டு ஒன்பது பாருங்க ரோமர் எட்டாம் தேதி அரும் ஒன்பதாம் வருஷம் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருந்தால் யார் வாசமா இருக்கிறதா தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இராமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற நமக்குள் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் அதான் சத்தியமே ஹி இஸ் டுவாலினஸ் இயேசு கிறிஸ்து போய் வெளியே தேடக்கூடாது அந்த மலையில் இருப்பாரா ஹலோ புரிதா இல்லையா இந்த ஊரில் இருப்பாரா அந்த ஊரில் இருப்பார் நோ ஈஸ் அ காட் ஹீ கேன் டுவால் இன் யூ அவர் தேவனாக இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்குள்ளதான் வாசம் பண்ணுகிறார் என்கிற உணர்வை தருவது தான் கிருபையின் சத்தியம் போதிக்கிற சத்தியம் உங்களுக்குள் அவர் இருக்கிறார் நம்புறீங்களா நீங்க அதை ஒன்று குறைந்தியர் ஆறு பத்தொன்பது பாருங்க ஒன்று குறைந்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது வசனம் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலை பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயம் எது எது தேவம் எது நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய சரீரம் தான் ஆவியானவர் திருத்துவத்தின் மூன்றாவது நபர் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆவி வாசம் பண்ணுகிற ஆலயம் என்னவா இருக்கிறது சொல்லுங்களேன் 
எருசலேம்ல ஒரு சர்ச்சு கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்குள்ள இருக்கிறாரு இன்னும் ஹலோ நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அப்படிப்பட்ட மூட நம்பிக்கையில தான் இருக்கிறாங்க மூன்று கொட்டையில தேடிக்கிட்டு இருந்தவங்க இப்ப கட்டையில தேடிக்கிட்டு கிடக்குறாங்க ஹலோ ஆமா ஒருத்தர் வித்துக்கிட்டு கிடக்குறாரு பார்த்தா நீங்க நான் சர்ச்சுல தேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறியும் போது அவர் அறையுண்ட சிலுவையின் அந்த மரத்தில் ஒரு சின்ன துண்டு அப்படின்றார் மரக்கட்டை சின்னதான் உட்டன் பீஸ் ஏ இது நீங்கள் தொட்டு ஜபித்தால் நீங்கள் கேட்பது அப்படியே கிடைக்கும் இது எங்கேருந்து வந்தது இது ஆமாம் பழைய மதத்துலேருந்து அப்படியே கொண்டாந்து இங்கே ஏசு கிறிஸ்துக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க ஏசு கிறிஸ்துன்றது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆள் கிடையாது பேசுறது புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ இந்திய தேசம்னா இந்தியர்களாக இருக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே இந்தியர்கள் தான் ஏ நான் இந்தியன் நான் செய்கிறதெல்லாம் சரி நம்ம பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது இந்தியன்னா யாருன்றத சட்டம் சொல்லணும் எது நிர்ணயிக்கணும் சட்டம் சொல்லுகிறபடி ஒருவன் இருந்தால் தான் அவன் இந்த தேசத்தின் பிரஜை சுதந்திரமாக இருக்கலாம் என்ன ஒன்றா செய்யலாம் சட்டத்தின் பிரகாரம் செய்யாவிட்டால் சுதந்திரமாலாம் தெரிய முடியாது தூக்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க உள்ளே வச்சு பூட்டி விட்ருவாங்க ஏன்னா இந்த நாட்டு பிரஜை அது மாதிரி நடந்துக்கலையே நீ இந்த ஊரில் பிறந்திருக்கலாம் இந்த ஊருக்காரனாவே இருந்திருக்கலாம் இந்த மொழியை பேசலாம் எல்லாம் ரைட்டு ஆனால் இந்த ஊருக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்குது சட்டம் இருக்குது அதன்படி தான் எல்லோரும் தான் பண்ணி ஆகணும் நாங்கள் நடந்து ஆகணும் அதே போல் தான் கிறிஸ்துவம் என்பது யாரோ சொல்கிறது இல்லை இங்கே சொல்லியிருக்கணும் எங்கே சொல்லியிருக்கணும் வேதம் சொல்லுகிற கிறிஸ்துவமே கிறிஸ்துவம் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு வேதத்தில் சொல்லப்படாதது எதுவுமே கிறிஸ்துவம் அல்ல பேசுறது புரியுதா அவங்களுக்கு அப்ப ஆவியானவர் உங்களுக்குள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்குள் தங்கி வாசம் பண்ணுகிறார் என்பது ஹலோ வேதம் சொல்லுகிற சத்தியமா இருக்கிறது ஆவியானவர் எங்க தங்கி வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் உங்களுக்குள்ளே தங்கி வாசம் பண்ணுகிறார் உங்கள் சரீரங்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது சார் எதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் தங்கி இருக்கிறார் எதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் தங்கி இருக்கிறார் வாட் இஸ் த ரீசன் எதற்காக நமக்குள் தங்கி இருக்கிறார் நாம் அன்றாட தேவ சித்தத்திலே வழி நடத்தும்படியாக எதில் வழி நடக்கும்படியாக அன்றாடம் டெய்லி ஒவ்வொரு நாளும் நம் தேவ சித்தத்திலே நடக்கும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் வாயை தரக்கலையே தூங்குறீங்களா நமக்குள்ள எதற்காக வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் அன்றாடம் நம் தேவ சித்தத்திலே நடக்கும்படியாக எதில் நடக்கும்படியாக சித்தம்னா தேவனோட விருப்பம் தேவனோட விருப்பம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ஆவலை நம்ம ஆளுக்கு விருப்பம் எதில் திரும்ப தேடுவாங்க ரொம்ப பக்தியாக இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் திருமணம் பண்ணணும்னு வரும்போது தேடுவாங்க பஸ்ட் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாமா ஏ இந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணலாமா அது வந்து யார்கிட்ட கேட்குறாங்க பாஸ்ட்டுக்கிட்டே கேட்குறாங்க அதில் வேறு பாஸ்ட் கை காட்டுற பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் பாஸ்ட் கை காட்டுற பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்போ உனக்குள்ளே தங்கி இருக்கிற ஆவியானவர் யார் அவர் சொல்லலையா உனக்குள்ள பாஸ்ட் ஆலோசனை கொடுக்கலாம் பாஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் உனக்கு எல்லா காரியத்துக்குமே கல்யாணத்துக்கு மட்டும் சொல்லு எல்லாத்துக்குமே எந்த வேலைக்கு போகணுமா பாஸ்ட் பாஸ்ட் கை காட்டுற வேலைக்கு தான் போவேன் ஏன் உனக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவியானவர் பெற்றிருக்கிற உனக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறார் அவர் உனக்குள்ள பேசுறதே இல்லையா அவர் உனக்குள்ள எந்த உணர்வையும் கொடுக்கறது இல்லையா எந்த அறிவும் இல்லையா உனக்கு பாஸ்ட் நாம் பூஜாரியா ஏ ஹலோ சில சபையில் அப்படி பழக்கம் பண்ணி வச்சிருக்கிறானுங்க அப்போ தான் பிரதர் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க எல்லாரும் கிழிக்கிறாங்க கண்ட்ரோலில் இருந்து இவங்க கண்ட்ரோல் வெளியே ஆறு நாள் வெளியே சுற்றுறா போய் பாருங்கள் என்ன லட்சணத்தில் அவன் நடந்துக்கிறாங்க சபையை விட்டு வெளியே போகும்போதே ஆரம்பிச்சுக்கிறான் அவன் பேசுறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு ஆமாம் அப்போ ஆவியானவரை வெளியே போய் தேடக்கூடாது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நான் ரோட்டில் போகிறீங்க ஒருத்தர்கிட்ட லிஃப்ட்டு கேட்குறீங்க ஒருத்தர் கார் எடுத்துகிட்டு வரார் அவர்கிட்ட லிஃப்ட்டு கேட்குறீங்க கார் கார் சொல்கிறார் வாங்க அந்த இடத்துக்கு தான் நானும் போகிறேன் நானும் என்ன பண்ணுறேன் கொண்டு போயிட்டுங்களே இறக்கி விட்டுறோம் அந்த இடத்துல இறக்கி விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் காருக்குள்ளே ஏறி அவர் காருக்குள்ளே உட்காந்துட்டு போகும்போது ரோட்டில் போகிற இன்னொருத்தரை பார்த்து எங்க இந்த அட்ரஸ் எங்கேங்க இருக்குது கரெக்டான வழியில் தான் போகிறேன்னா ஏ என்ன நீங்கள் கரெக்டான வழி சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் உள்ளே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அவர் என்ன பண்ணு வாருன்றீங்க என்ன மாதிரி ஆளாக இருந்தால் கழுத்து மலையாட்சி மாதிரியே தான் என்ன பண்ணு கீழே இறங்குறா முதல்ல என் மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னா என் காருக்குள்ளே ஏறி ஏன் உட்காந்துருக்கிறேன் தான் நான் கேட்பேன் அதே தான் ஆவியானவரும் கேட்பார் ஹலோ உனக்குள் தங்கி உனக்குள் வாசம் பண்ணி உனக்குள் என் சத்தியத்தை போதித்து உனக்குள் என் விருப்ப திட்டங்கள் எல்லாம் வார்த்தையின் மூலமாக தெரிவிக்கும் போது ஊர் ஊரா போய் என்ன பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிறது அந்த பாசிக்கிட்ட போய் கேட்கறது இந்த பாசிக்கிட்ட போய் கேட்கறது அந்த பொண்
இவருக்கு எந்த பங்குமே கிடையாது குழந்தை பெற்றுக்கிறது தவறு இவருக்கு ஐயாவுக்கு எந்த பங்குமே கிடையாது சில போதகர் அப்படி வளர்க்குறாங்க சில பிள்ளைங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது சில விசுவாசிகளுக்கு அந்த மாதிரி எங்கள் போதகர் எங்கள் மேலே எவ்வளோ அக்கறையாக இருந்தால் அப்படி செய்வார் அக்கறை இல்லை நடுத்தரில் நிற்க போகிறதுக்கு அதான் முதல் படியே ஹலோ பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு சில டீச்சர்ஸ் பாருங்க பிள்ளைங்க மேலே ரொம்ப பரிதாபம் பாசனம் வச்சு ஹோம் ஒர்க் மேலே அவங்களும் எழுதி கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்குறீங்களா எனக்கு அந்த மாதிரி நல்லவங்க நிறைய பேர் மாட்டிருந்தாங்க நான் படிக்கும் போது நான் கூட நினச்சிருக்கிறேன் இந்த மிஸ்ஸு மாதிரி ஒரு நல்லவங்க உலகத்தில் யாருமே கிடையாது சோசியல் மூர்த்தி வராளி அவன் பல்லும் மூஞ்சும் ஆளும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் மாட்டுட்டோம் அவன் அப்படி தான் நினைப்பேன் அவன் ஏன் எழுதுலனா ஸ்கேல்லே முட்டி மேலே அடிக்கிறா திட்டுறா வெளியே போய் நிற்க வைக்கிறா முட்டி போட வைக்கிறா நம்ம நினச்சிட்ருக்குறான் அந்த இந்தி மிஸ்ஸு பார் வாடா ராஜா கண்ணு பக்கத்தில் என்ன பண்ணு உக்காந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு உக்காந்து என் நோட் புக்கில் எழுதி அவங்களே என்ன பண்ணுறாங்க எழுதுகிறாங்க அன்னைக்கு அவங்க எழுதி கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என் மேலே எவ்வளோ அக்கறை என் மேலே எவ்வளோ பாசம் எவ்வளோ நல்லா இவங்க அப்படின்னு நினச்சேன் ஏ இன்னைக்கு என் கையெழுத்து பார்க்கும்போது எனக்கே தோணுது அவ மட்டும் எங்கேயாவது மாட்டினா எழுத விடாமல் கெடுத்ததே அந்த மாதிரிலாம் போய் சேர்ந்துருக்கோம் அப்பயே வயசாக இருந்தது பாவம் அது ஒரு இறக்கத்தில் பண்ணிச்சது அப்போ நிறைய சபையில் அப்படி தான் நல்லா அக்கறையாக இருக்கிறா ரொம்ப அப்படியே கூடவே இருப்பார் சொல்லுவோம் இல்லையா திங்கக்கிழமை ஆனால் காலையில் ஆறு மணிக்கெலாம் பாஸ்ட்டு வந்து வீட்டில் என்ன பண்ணிடுவார் வந்து உக்காந்துருவார் அங்கேயே டீ அங்கேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியலனா கால் கையை அமுக்கிறது தவிர மற்ற எல்லா வேலையும் என்ன பண்ணுவார் பாத்திரம் கழுவுறதுலேருந்து துணி துவைக்கிறது காய போடுறது எல்லா வேலையும் பார்ப்பார் அவர் என்ன பாஸ்ட் ஆகிடுறாரு அவர் நல்ல போதகர் எங்கள் மேலே எவ்வளோ தகப்பன் பெற்றெடுத்த தகப்பனை போல் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இனிஷியல் தான் இருக்குது தேவனாலே தேவனாலே பிறந்தவர்கள் யாராலே பிறந்தவர்கள் ஆமாம் அவருடைய ஜி மட்டும் இனிஷியலாக வச்சுங்க காட் மட்டும் தான் இனிஷியல் பாஸ்ட் மாதிரி வராதிங்க யார் மாதிரி வாங்க நீங்கள் தெய்வனுடைய தெய்வனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக இருக்கலாமே தவிர எனக்கு பிள்ளைகளாக இருக்கிறதுனால இங்கே நீ யாருக்கு பிள்ளைகளாக மாற முடியாது தெய்வனுடைய பிள்ளைகளாக மாற முடியாது பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு சில சபைகளை நீங்கள் அது மாதிரி கேள்விப்படும் போது சந்தோஷப்படுவீங்க ஐயோ பாஸ்ட் எந்த அளவுக்கு இன்னொன்றும் இங்கே இப்படி தான் ட்ரெயின் பண்ணுவோம் உன் புக்கில் நீ தான் என்ன பண்ணணும் எழுதணும் அது நல்லா எழுதுறியோ கெட்டதாக எழுதுறியோ தப்பு தப்பாக எழுதுறியோ கைட் பண்ணுவோம் ஆனால் நீ கேட்டு நான் என்ன பண்ணுவோம் கைட் பண்ணுவோம் சொல்லி கொடுப்போம் ஆனால் எனக்கு பதில் நீங்களே எழுதிருங்கண்ணே நீங்களே இந்த தேவ சித்தத்தை சொல்லிடுங்களா அதை செய்ய மாட்டேன் பிரசங்கம் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே பிரவேசித்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவார் அவர் அவர் சொல்லி கொடுப்பார் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறத நோக்கமே தான் தேவ சித்தத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த முடியாது தேவ சித்தத்தை ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ளும்படியாக தான் ஆவியானவரை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீர்கள் பெற்றிருக்கிறீங்க நம்புறீங்களா நீங்க சுவிசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் யோவான் பதினாறு பதிமூணு பாருங்க சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது யாரு ஆவியானவர் சொல்லு சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் உங்களை என்ன பண்ணுவார் அவ உங்களை வழி நடத்துறது யாரு பாஸ்டர் ஆவியானவரா ஹலோ சொல்லுங்க பாஸ்டர்ல பாஸ்டர் கிட்ட வெறும் சத்தியம் மட்டும் தான் சொல்லுவார் பாஸ்டர் எதை மட்டும் தான் சொல்லுவாரு சத்தியம்னா தேவனோட வார்த்தை அதை மட்டும் தான் சொல்லி கொடுப்பாரு திருமணம்னா என்ன குடும்ப வாழ்க்கைனா என்ன புருஷன்னா யார் மனைவினா யார் பிள்ளைகள்னா யார் அவங்களை எப்படி வளர்க்கணும் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் தான் நாங்கள் உங்களை நடத்துறது யார் நல்லா சொல்லுங்களேன் சபைக்கு வெளியே போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வேலை செய்கிற இடம் குடும்பத்தில் ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நாளும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவனும் உங்களோடு கூட இருந்து நடத்த போகிறது பரிசுத்த ஆவியானவரே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் நானும் சொன்னேன் இதை யார் சொன்னது இது அப்ப இப்படி உங்களை நான் நடத்துறேன்னா இதுதான் சரியான போதனை இதுதான் சரியான சபை பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு எங்க பாஸ்ட் எனக்கா கண்ணீர் விட்டாரு அவர் விடுறதுனால என்ன போகுது ஹலோ கல்வாரி சுலுவையில ஒருத்தர் ஜீவனே விட்டுருக்கிறார் அதை நோக்கி பார்க்க மாட்டேன் நீ ரத்தத்தை சிந்து இருக்கிறார் அதை பார்க்க மாட்டேன் புரியுதுங்களா இல்லையா ஆமா சிலர் எல்லாம் பாஸ்ட் சொல்லிதான் சபைக்க கூட்டிட்டு போறான் ஆளு எங்க பாஸ்ட் கிட்ட வா ஒரு யார் திரும்ப கை வச்சா அப்படியே கிரு கிரு கிருன்னு இறங்குன்றான் நான் லோ சுகரா நான் கேட்குறேன் ஏ மந்திரவாதி அவர் போதகர்னா என்ன ப்ரீச்சர்னா என்ன டீச்சிங் த வேர்ட் ஆஃப் கார் டீச்சர்னு உலகத்தில் சொல்கிறோம்ல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தலைமையில் கை வைக்கிறதும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களை ஸ்கூலில் சேர்க
இப்போ கூப்பிடுதுங்க உங்கள் பிள்ளைங்க போகுது ஸ்கூலு தான் ஸ்கூலில் அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க தலை மேலே கை வச்சு ராஜா நீ நல்லா படிப்படா நல்லா வருவடா அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் அனுப்பிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்குமே எப்படி உங்கள் பிள்ளைங்க பாஸ் ஆகிடுமா வெறும் அந்த வேலை மட்டுமே நடக்குது ஹலோ ஏன்னா அந்த வேலை பண்ண ஆரம்பித்து இந்த வேலை நின்றுடும் இது டீச் பண்ணுற வேலை நின்றுடும் நான் நல்ல நல்ல டீச்சர்ஸையும் வயலில் உள்ள பார்த்துருக்குறேன் பாவன் டைமே இருக்காது ஐம்பது நிமிஷம் உங்களுக்கு கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு பிஜியில் நான் பண்ணும்போது அந்த ஐம்பது நிமிஷம் கிளாஸ் பார்த்தாம கடன்லாம் வாங்குவோம் எங்களுக்காக அடுத்து வரப்போகிற டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுகிட்ட போய் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி இந்த கிளாஸ் என்ன எடுத்துக்கிறேன் நாளைக்கு எனக்கு ரெண்டு கிளாஸ் வருது அதுக்கு ஒன்று கொடுத்துட்றேன் அப்படி கடன் வாங்கிலாம் கிளாஸ் எடுக்கிற டீச்சர்ஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க நேராக வருவாங்க ஏ இப்போ நான் எப்படி உங்களுக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தானே பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க அது ஒழுங்காக கேட்டவன் பாஸ் பண்ணி மேலே போய் நல்லா இருக்கிறான் ஹலோ கேட்காதவன் போர் அடிக்குது ஒன்றும் புரியல ஆ என்ன சமஸ்கிருதம் புரியுது ஆ பரதங்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணுது நல்லா கிளீனாக புரியுது வெள்ளிக்கிழமை தவறாமல் போயிருந்த ஆளுங்க தான் நம்பலாம் நான் இல்லை நீங்களாம் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் சபையில் வந்து லோக்கல் தமிழில் பேசினாலே என்ன பண்ணலை உங்களுக்கு புரியலன்னா அப்போ என்ன பிரச்சனைன்றத நீங்கள் தான் யோசிச்சு பார்க்கணும் யார்கிட்ட பிரச்சனை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய மனப்போக்குவமும் கேட்கக்கூடிய ஆர்வமும் யார்கிட்ட தான் இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு என் கூட ஒருத்தர் டிரைவிங் கிளாஸ் வந்தான் காருக்கு அவனை நானே பார்த்துருக்குறேன் எல்லாரும் பத்து பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுப்பார் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு டிரைவர் இப்படி உட்காந்துருப்பார் சொல்லிக் கொடுக்குறவர் ஓட்டுறவன் இப்படி உட்காரணும் அவர்கிட்டே ஒரு ஸ்டேரிங் இருக்கும் அவர்கிட்டையும் ஒரு கிளச்சோ பிரேக்கோனு ஒரு காலில் வச்சுருப்பார் இடம் உடம்பு இங்கே ஓட்டிட்டானோ அவர் தான் திருப்பி திருப்பி சரி பண்ணுவார் இவனை பார்த்துருக்குறேன் இவன் இவன் வேலை என்னன்னா இவனும் கிளச் பிரேக்கெலாம் இருக்கும் ஸ்டேரிங் இருக்கும் முக்கியமாக கீரை கரெக்டாக போடணும் இவன் வேலையாக தான் அதை மட்டும் அவர் செய்ய மாட்டார் இவனை நான் பார்த்துருக்குறேன் பாருங்க நான் பதினஞ்சு நாள் தான் பதினஞ்சு நாளே ஓ நம்ம இன்றைக்கி ஓட்டுற மாதிரி ஓட்ட ஆரம்பித்தாச்சு இச்சி கிச்சி தள்ளி கிள்ளி அப்போ கற்றுக்கிறது இல்லையா அப்போ அப்படி தான் ஓட்ட ஆரம்பித்தோம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தாச்சு இவனை பார்த்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்தே சார் நீங்கள் கீரை போட்டுருங்க நான் என்ன பண்ணிடுறேன் கிளச்சு கொடுத்து ஓட்டிடுறேன் நீங்கள் என்ன அவர் என்ன பண்ணுமா அவர் அவர் கேட்டார் பாருங்கள் டேய் கார் ஓட்டும் போதெல்லாம் நானா நான் உங்க கூட வந்து கீர் போட போகிறேன் நீ தாண்டா கீரியும் போட்டு ஆக்சிலேட்டரையும் கொடுத்து கிளச்சையும் பிடிச்சி ஸ்டேரிங்கையும் பிடிச்சி நீ தான் ஓட்டி ஆகணும் இல்லை சார் இந்த கீரை மட்டும் போட்டிங்க நானா நான் பண்ணிடுவேன் பதினஞ்சு நாள் என் கூட இருந்தான் அது வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்தான் எங்கள் அப்பா ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அதுக்கப்புறம் போய் ஜாயின் பண்ணார் அவர் சேரும் போதும் அப்படி தான் இருந்தாலும் சொன்னார் என்கிட்ட ஆமாம் ஆறு மாதம் இல்லை ஆறு வருஷம் ஆனாலும் யாராவது ஒருத்தர் கீர் போட்டாங்கன்னா நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்டு ஓட்டலாம்னு தான் நான் பண்ணியிருப்பாமே உக்காந்துருப்பானே தவிர கடைசி வரைக்கும் சொந்தமாக அவன் கார் ஓட்ட போகிறது இல்லை சில விசுவாசி நாற்பது வருஷமாக முப்பது வருஷமாக சபையில் அப்படி தான் இருக்கிறான் ஹலோ புரிதா இல்லையா ஆமாம் ஒரு நாளும் அவனுக்குள் ஆவியனவர் தங்கியிருக்கிறார் அவர் என்னை தேவ சித்தத்தின் பிரகாரம் வழி நடத்துகிறார் அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்ற அந்த அனுபவத்துக்குள்ளே என்ன பண்றதில்ல அவரை புரிந்து கொள்ளுகிற அவர் பேசுகிறதை கேட்கிற அந்த அனுபவத்திலே வரது இல்லாம பேசுறது புரியுது அவங்களுக்கு சொல்றாரு பாருங்க அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவர்கள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் அவர் அறிவிப்பார் அதான் பாயிண்ட் வரப்போகிறத வெளியே எங்கே போய் கேட்காதீங்க வரப்போகிறது யார்கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிற ஆவியானவர் வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் அவர் அறிவிப்பார் நம்புறீங்களா கடைசியா ஃபைனலி கடைசி மூன்றாவது காரியம் என்ன ஆவியானவர் நம்மை கிறிஸ்துவோடு இணைத்து விடுகிறார் தலையாகும் சரீரமா இந்த ஸ்பிரிட் யுனைட்டட் வித் கிரைஸ்ட் ஹேன் அண்ட் பாடி ஹலோ கிறிஸ்துவோடு கூட ஆவியனவர் நம்ம என்ன பண்ணி விடுறாரா இப்போ அவருது இணைத்து விடுகிறார் எப்படி நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோருக்கும் ரத்த சம்பந்தம் உண்டாயிருக்கிறதோ அதே போல ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் தேவனோடு கூட ஒரு உறவை சரீர பிரகாரமான ஒரு உறவை போன்ற ஒரு உறவை ஆவியானவர் என்ன பண்ணி விடுகிறார் அதை ஏற்படுத்தி விடுகிறார் நம்புறீங்களா நீங்கள் அதை ஏ ஆவியானவர் எப்படி ஏற்படுத்துகிறாரா சரீரம் எப்படி நம்ம நம்மளும் நம்மளுடைய தகப்பனோ அல்லது தாயோட சரீரத்தோடு இணைந்தவர்களாக இருக்கிறோமோ அதே போல ஒரு சரீரமாக நம்ம என்ன பண்ணி விடுகிறார் அவர் இணைத்து விடுகிறார் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் வந்து பாருங்க ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதிம
ஒன் ஸ்பிரிட் அண்ட் ஒன் பாடின்ற ஹலோ பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு ஒரே ஆவி ஒரே சரீரம் வேறு ஒரு சரீரத்தின் அடையாளம் இல்லை வேறு ஒரு சரிய சரீரத்தின் அடையாளம் கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லை நீங்கள் கிறிஸ்துவங்கன்னு சொல்லிக்கிறீங்க ஹலோ சர்ச்சைக்கு வரீங்க ஆவியான ஒரு பெற்று இருக்கிறான்னு கிளைம் பண்ணுறீங்கன்னா தென் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூத் தட் யூ ஆர் ஒன் சோல் அண்ட் ஒன் பாடி அண்ட் ஒன் ஸ்பிரிட் உங்களுக்குள் இருப்பது நமக்குள் இருப்பது யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் ஹலோ எந்த ஊர் காரணாக இருந்தாலும் சரி எந்த மொழி பேசுறனா இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற அனைவரும் ஒரே ஆவியும் ஒரே சரீரம் உள்ளவர்களாய் ஆவியானவர் அந்த காரியத்தை செய்கிறார் யார் செய்யறது அது நல்லா சொல்லுங்களேன் அதை முடிக்கிறார் ஒரே ஆவிக்குள்ளாக தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் பதினான்கு சரீரம் ஒரே அவயமாயிராமல் அநேக அவயவங்களாய் இருக்கிறதுன்றார் நம்முடைய சரீரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே ஒரே அவயமாக கண்ணு தனியாக இருக்குது கை தனியாக இருக்குது கால் தனியாக இருக்குது இது எல்லாமே சரீரத்தோடு இணைந்திருக்குது கை இல்லாமல் சரீரம் இருக்கும் கால் இல்லாமல் சரீரம் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே இணைந்திருக்கிற எல்லா பாடி பார்ட்ஸும் இதில் தான் இணைந்திருக்கிறது சரீரத்தோடு தான் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருக்கிறதுன்ற எதுக்கு அப்படி சொல்கிறாரு இருபதாவது வருஷம் பாருங்கள் அவயவங்கள் அநேகமாக இருந்தும் சரீரம் ஒன்றே அவயவங்கள் நிறைய இருக்கலாம் ரெண்டு கை இருக்கலாம் ரெண்டு கால் இருக்கலாம் ரெண்டு கண் இருக்கலாம் ரெண்டு காதல் இருக்கலாம் இது போல் அவயவங்கள் நிறைய இருக்கலாம் ஆனால் சரீரம் எப்படி ஒரே சரீரத்துக்குள் அநேக அவயவங்கள்ன்றார் இருபத்தஞ்சு பாருங்கள் சரீரத்தில் பிரிவினை உண்டாயிராமல் அவயவங்கள் ஒன்றை குறித்து ஒன்று ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலை கவலையாக இருக்கும்படிக்கு தேவன் கணத்தில் குறைவுள்ளதற்கு அதிக கணத்தை கொடுத்து இப்படி சரீரத்தை என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் அமைத்திருக்கிறார் அதனால் ஒரே அவயம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயங்களும் கூட பாடுபடும் ஒரு அவயம் மகிமைப்பட்டால் எல்லா அவயங்களும் கூட சந்தோஷப்படும் நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனி தனியே அவயங்களாயும் நம்ம நிகழ்கிறீர்கள் இருக்கிறீர்கள் நாம யாரா இருக்கிறோமா எல்லாருமே சேரும்பொழுது ஒரே சரீரமா எண்ணப்படுகிறோம் தனித்தனியா பார்க்கும் போது ஒரே சரீரத்தின் அவயவங்களாக காணப்படுகிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா தேவனுடைய சரீரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம எல்லாமே கிறிஸ்துவின் சரீரம் சொல்றார் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே என்னவா இருக்கிறோம் தேவனுடைய சரீரம் அவன் எந்த ஒரு காரணம் இருக்கலாம் எந்த மொழி பேசுறவனா இருக்கலாம் எவ்ரி ஒன் ஆர் பாடி இன் கிரைஸ்ட் தேவனுடைய சரீரமாக இருக்கிறோம் தனி தனியே எப்படி இருக்கிறோம் ஒருத்த கையை போல செயல்படலாம் காலை போல செயல்படலாம் காதை போல செயல்படலாம் ஒன்று கணத்துக்குரியதாக இருக்கலாம் இன்னொன்று கனவீனத்துக்குரியதாக கூட இருக்கலாம் இப்போ வலது கை இடது கை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வலது கை உபயோகப்படுத்துறது இடது கை என்ன பண்ணுறது இல்லைங்க உபயோகம் இல்லை அதனால் இடது கைக்கு சட்டத்தை கத்தேக்காம போயிடுறீங்களா நீங்கள் ஹலோ ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட்னு போடுறீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் தான் நான் பண்ணுறீங்க ஃபுல் அண்டை தைக்கிறீங்க இல்லைங்க நான் ரைட் ஹேண்டு தாங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் ரைட் ஹேண்டுக்கு மட்டும் ஃபுல்லாக போட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பாதியா கட் பண்ணிடுவோன்னு எந்த புத்தி இருக்கிறவங்களும் செய்யறதில்ல அவர் என்ன சொல்லுவார்னா அதான் சொல்லுவார் கனவீனம் உள்ளது இன்னும் அதிக கவனத்தை என்ன பண்ணுகிறது பெறுகிறது தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வை கொடுத்துட்டார்ன்றார் குடும்பம்ன்றது அப்படி தான் வாழ்க்கைன்றது அப்படி தான் முக்கியமாக சபைன்றது அப்படி தான் சபையில் உங்களை விட கொஞ்சம் கனவீனமான சில பிள்ளைகள் இருக்கலாம் விசுவாசிகள் இருக்கலாம் படிப்பில் பின்தங்கினவர்களாக இருக்கலாம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கினவர்களாக இருக்கலாம் அழகில் பின்தங்கினவர்களாக இருக்கலாம் திறமையில் பின்தங்கினவர்களாக இருக்கலாம் அதனால் அவங்க தேவை கிடையாது ஹலோ என்ன கிடையாது அவங்க அவங்களாம் தேவை கிடையாதாக்கும் நான் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏ ஊனம் ஒரு மனுஷனுக்கு சரி இருந்து ரெண்டு கை இல்லை ஒரு கை தான் இருக்குதுன்னா என்னது அது ரைட் ஹேண்ட்லாம் அவன் பெரிய வெயிட் லிஃப்டராக இருக்கலாம் அவன் ஆனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இல்லைன்னா அவன் யார் தான் அவனுக்கு அது ஆமாம் அது ஊனம் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர இல்லைங்க அவர் பெரிய பாடி பில்டர் என்ன பில்டர் அது ரெண்டு கை அதே போல் தான் சபை திருச்சபைன்றது அதான் தேவன் எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறார் தேவன் எப்படி இந்த வடிவம் அப்படி கொடுத்துருக்கிறார் எதுக்கு ஆவிய ஆவியானவர் கொடுத்துருக்குறாருன்னா அதுக்கு தான் எங்கெங்கிறதோ எந்தெந்த குடும்ப பேக்ரவுண்ட் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்குள்ளே வரும் எல்லாரும் ஒன்றும் ஒரே விதமான பழக்க வழக்கங்களும் ஒரே விதமான நம்பிக்கைகளும் உள்ளவர்களாக சபைக்குள்ளே வரல பல விதமான பேக்ரவுண்ட்லேருந்து சபைக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் வந்தவர்களுக்கு ஆவியானவர் என்ன வேலை செய்கிறாரு நாம் எல்லோரும் ஒரே ஆவியாயும் ஒரே சரீரமாயும் இருக்கிறோம் நம்புறீங்களா நீங்கள் அப்ப இந்த உணர்வை கொண்டு வருவது தான் சபையா இருக்கும் எந்த உணர்வை கொண்டு வரணும் இது நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே சரீரம் ஒரே அவயமா இருக்கிறீங்க அதுல எந்த வேற்றுமையும் இல்ல சில சபை எல்லாம் போனீங்கன்னா ஜாதியை நீங்க மாத்தி சொல்லி ஆகணும் என்ன பண்ணி ஆகணும் நீங்க ஆமா அவங்களோட ஜாதியை சொன்னா மதிக்க மாட்டாங்க அதனால நீங்க
ஆனால் அதுக்கு அந்த சபைக்கு போயிட்டு கேஸ்டே மாற்றி சொல்லியிருக்குது ஏன்னா அந்த சபையில் கேஸ்ட் வச்சு தான் மதிப்பாங்களாம் அதனால் இப்போ என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதுக்கு இதுக்கு ஒரு சபைக்கு போகணுமா நான் கேட்குறேன் ஹலோ இதுக்கு பேசாமல் எவ்வளோ ஜாதி சங்கம் இருக்குது ஜாதி சங்கம் நடத்துகிற கூட்டங்கள் இருக்குது அரசியல் அமைப்புகள் இருக்குது அங்கே போய் சேர்ந்துக்கோ சபைக்கு வராது சபைன்றது என்னது தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவர்கள் ஒரே சரீரமாயும் ஒரே ஆவியுமாயும் இருக்கிறார்கள் என்கிற உணர்வை ஆவியானவர் தான் கொண்டு வருவார் நான் கொண்டு வந்துட முடியாது நான் பிரசங்க பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் வருக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் எந்த ஆவி எனக்குள்ள இருக்குது அதே ஆவி தான் இந்த சிஸ்டருக்குள்ளேயும் சொல்லுங்களேன் இருக்கிறது அவங்க எந்த ஜாதியாக வேணா இருக்கலாம் எந்த ஊர்காரங்களாக வேணா இருக்கலாம் படிக்காதவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆவி தான் அவர்களுக்குள்ளும் இருக்குது எந்த ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டனோ அதே ரத்தத்தினால தான் அவர்களும் கழுவப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் அவியங்களாயும் சரீரமாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே தலை தான் இருக்குது தலை யாரு நமக்கு கிறிஸ்துவேன்ற தலை யார் நமக்கு கிறிஸ்துவே நமக்கு தலையா இருக்கிறார் நாம் எல்லாரும் இணைந்தவர்களாய் சரீரமாய் இருக்கிறோம் தனித்தனி அவயவங்களாய் இருக்கிறோம் நம்புறீங்களா நீங்க அப்ப முடிவு பரிந்தமும் நம்மை காத்து நடத்துவதற்கு குருவை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அருமையான காரியம் என்னது பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் கொடுத்திருக்குது அவர் தான் உங்களை மறுபடியும் பிறக்க வைக்கிறார் மறுபடியும் பிறக்க வைத்து உங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணுகிறார் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் உங்களை கிறிஸ்துவுக்கு தலையாகவும் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களாகவும் என்ன பண்ணுகிறார் உங்களை இணைத்தும் விடுகிறார் நம்புறீங்களா நீங்க அதை அப்ப இப்படிப்பட்ட கிருபையின் வாழ்க்கையில நீங்க நிலை தருதால் முடிவு பரிந்தமும் என்ன பண்ணுவீர்கள் நீங்கள் கிருபையில் நடக்க முடியும் ஆரம்பிச்சது மட்டும் கிருப இல்ல முடிக்கிறது வரைக்கும் எதுல போய் முடிக்கலாம் நீங்க ஆமா ஸ்டார்ட் வித் கிரேஸ் அண்ட் என் வித் கிரேஸ் புரிந்துங்களா உங்களுக்கு ஒரே ஹாபி ஒரே சரீரம் ஒரே கிருபை ஒரே தேவன் நமக்கு அதுல இந்த மாற்று கருத்தா அது இருக்குதா உங்களுக்கு சரி அடுத்த வாரத்தில் இருந்து அந்த மூன்றாவது பகுதியை பார்க்க போகிறோம் கிருபையிலே வாழ்வது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் அதெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் வெறும் உபதேசம் தான் இதுக்கப்புறமா எப்படி வாழ்வது ஹவு டு லீவ் இன் குரேஸ் குருபையில் வாழ்வதுனா என்ன அது பல வாரங்கள் போதிக்க போகிறது மூன்றாவது பகுதி கேள்வி இருக்கும் மறுபடியும் <laughs> <laughs> எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்து கிறிஸ்துவை தலையாகவும் தேவரீர் கிறிஸ்துவின் ஐ சபையோடு கூட அவயவங்களாகவும் எங்களை இணைக்கிறபடியாக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தந்து இப்படிப்பட்ட கிருபையில் வாழக்கூடிய வாய்ப்புகளை நீர் எங்களுக்கு தந்தபடியாக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டுவரே அதற்காக நாங்கள் உங்களை சோத்துரிக்கிறோம் ஒரே ஆவியம் ஒரே சரீரமும் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி நீர் எங்களுக்கு தெரிந்து கொண்டே அறிந்து கொண்டு சத்தியத்தில் நிலை நிற்க வாழ என்ன நீர் எங்களுக்கு உதவி செய் ஹெல்பஸ் பரிசுத்த ஆவியின வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளும் அப்படிப்பட்ட கிரியை செய்கிறார் எங்கள் ஆண்டு ஒரு மறுமை ரட்சகுரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் மூழ்லுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சதா காலம் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ மீண்டும் உங்களை நான் இன்று மாலை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்பு தான் கடைசியாக ஒரு ஜபம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ரூத் கம் ஃபார்வர்ட் ரூத்துக்கு இன்னைக்கு